কিছু সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ কি ভাবছেন সেইটাকে বোধ হয় আমরা একটু বেশি প্রায়োরিটাইজ করে ফেলছি অ্যান্ড উই আর টেকিং আর সেলস টু সিরিয়াসলি কারণ আজকাল অভিনেতারা অভিনয় ছাড়া আর সব কিছুর জন্য চিহ্নিত হচ্ছে মানে যে অভিনেতারা রাজনীতি করতে যাচ্ছে আমাদের তাদের কারোরই কোনো রাজনৈতিক আদর্শ ফাদর্শতে যায় আসে না ওই ওই জন্য ফাদর্শ কথাটা ব্যবহার করলাম তো এই যে আমরা বলি তুমি এত ওপিনিয়নেটেড কেন আরে অভিনেতার কাজই তো ওপিনিয়নেটেড হওয়া আমাদের সমাজটাই একটা আইডিওলজিহীন একটা সমাজে বিলং করছে যেখানে তুমি বুকচিতি সব জায়গায় বলছো হ্যাঁ আমি তো এটা করছি প্রকাশ্যে করছি বেশ করছি করছি আমি চুরি করব আমি রায়ট করব তুমি কি করবে যে আমরা এখন ভয়ের কাছে সাবমিটেড হতে চাইছি আমরা নিজেরা কেউ নিজেদের গল্পের নায়ক হতে চাইছি না তুই তাহলে শিল্প মাধ্যমে প্রয়োজনীয়তাটা কি প্রয়োজনীয়তা একটাই যে সমাজ পচে গেছে বা পচবে সেই পচনটাকে শিল্প মাধ্যম আর একটু দীর্ঘায়িত করতে পারে নমস্কার ওয়েলকাম টু অ্যানাদার এপিসোড অফ সোল কানেকশন পডকাস্ট আজকে আমার গেস্ট আপনারা জানেন অলরেডি থামনিলেও দেখেছেন ডাইটিলেও দেখেছেন ঋদ্ধি সেন আমার ঋদ্ধিকে ঋদ্ধির সঙ্গে আমার পরিচয় খুবই অল্প দিনের বা একবার দুবার কথা হয়েছে ফোনে বাট আমার মনে হয়েছিল যে ওর সঙ্গে আড্ডা মারলে আমরা খুব একটা অন্য রকম একটু অল্টারনেট ভাবনা চিন্তা শেয়ার করতে পারবো এবং তাই হয়েছে এই পডকাস্টে আমরা একটা অদ্ভুত বিষয় নিয়ে শুরু করেছি ঋদ্ধির বিভিন্ন রকম পার্সপেকটিভ সম্পর্কে জেনেছি এবং ওভারঅল আমরা বিশ্ব চেতনার কথা বলেছি শুনতে বিরাট সিরিয়াস লাগলেও অতটা সিরিয়াস না আমরা খুব সুন্দর একটা আড্ডা মেরেছি সো পুরো আড্ডাটা দেখতে হলে আমাদের পুরোটা সঙ্গে থাকতে হবে তার আগে একটা জিনিস করতে হবে সেটা হলো সাবস্ক্রিপশানটা করে দিন যত সাবস্ক্রাইবার বাড়বে তত এই পডকাস্টটা আরও বেশি লোকের কাছে পৌঁছবে এবং আমরা চাই যত বেশি লোকের কাছে পৌঁছোক আমরা আরও বড় বড় গেস্ট এই পডকাস্টে নিয়ে আসতে পারবো সো আর বে বেশি দেরি করব না লেজ করবো তো এপিসোড আমাদের সঙ্গে আজকে আছে ঋদ্ধি সেন ওয়েলকাম রিদ্ধি ওয়েলকাম টু সোল কানেকশন পডকাস্ট থ্যাংক ইউ আমরা বেশ জেনারেলি যেখানে যেটা এখানে করি সেটা হলো আমরা চেষ্টা করি একটা খুব মন খোলা আড্ডা মারার বেশ সিম্পল আর কিচ্ছু না মানে বিরাট কোনো মানে বিরাট কোনো দায়িত্ব আমাদের নেই হ্যাঁ মানে ইয়ের প্রতি মানে কি বলবো যে তোমার জীবনে এক্স্যাক্টলি কি চলছে বা তুমি ঠিক কি করে অভিনয় এলে এইটা জানার আমাদের খুব একটা ইচ্ছা নেই বরঞ্চ আমাদের জানার ইচ্ছা যে এই মুহূর্তে তুমি কি ভাবছো আচ্ছা ঠিক আছে তো আমি প্রথম যে প্রশ্নটা করি প্রথম প্রশ্নটা হলো কেমন আছো এটার এই প্রশ্নটা একদম মানে খুব সিম্পল ভালো আছিটা চাই না ঠিক কেমন আছো এবং তোমার মাথায় এই মুহূর্তে কি কি চলছে ওভারঅল প্রথমেই বলে রাখা ভালো ধন্যবাদ একটা এখানে ডাকার জন্য খুবই ভালো আমি দেখেছি স্কুল কানেকশানে কয়েকটা এপিসোড আমি দেখেছি এন আই থরলি এনজয়েড ইট খুবই ভালো লেগেছে এবং হ্যাঁ এরকম সাক্ষাৎকার এরকম আমরা আগেও দিয়েছি যেখানে এই অভিনয় কিভাবে এলে অভিনয় পরের পরবর্তী ছবি পরবর্তী কাজ কি সেরকমও হয় আবার এরকম অনেক আড্ডাও হয়েছে আমি সুযোগ পেয়েছি যে এখানে হয়তো কিছু অন্যরকমের কথা বলা যায় আর কিন্তু আমার এখন এই মুহূর্তে এসে মনে হয় মানে মনে হলে মানে মনে হয় যে আমি কি ভাবছি বা আমি কীরম আছি সেটা সত্যি জরুরি নয় খুব একটা মানে জানানো মানে এবারে খুব হিপোক্রিটিক্যাল মনে হতে পারে যে আমি এখন ধরে এই প্ল্যাটফর্মে আসার সুযোগে রাজি হলাম কিন্তু রাজি হয়ে এবার বলছি যে না আমি আসলে আমার কথা জানাতে ইচ্ছুক নই কারণ আমি যা ভাবছি আমি কি করছি সেটা আমার মনে হয় আদপেই সেটা যায় আসে না এবং প্রিসাইসলি সেটাই আমার জানানোর ইচ্ছের জন্য আমি এলাম আর কি আচ্ছা কারণ আমার মনে হয় যে আমি কি ভাবছি বা ওই কিছু সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ কি ভাবছেন সেইটাকে বোধ হয় আমরা একটু বেশি প্রায়োরিটাইজ করে ফেলছি কারণ আমি কি ভাবছি না ভাবছির থেকেও পৃথিবীতে এবং তার অনেক আমার মনে হয় ইন্টারেস্টিং মানুষজন আছেন যারা কি ভাবছে সেইখানটাতে আমাদের পৌঁছনোটা খুবই বেশি জরুরি এক সেখানে আমাদের ভাবনা কি হলো জীবনে কেমন আছি কেমন নেই সেটা কি সত্যি আর আপামোর সমাজে কি আদৌ যায় আসছে আমার মনে হচ্ছে যত দিন যাচ্ছে আসছে না অ্যান্ড উই আর টেকিং আর সেলস টু সিরিয়াসলি আচ্ছা দ্যাট ইজ ওয়ান আর দ্বিতীয়ত জায়গাটা হচ্ছে যে আজকে আমার পরিচিতিটা কি আইডেন্টিটিটা কি তো এই অপটিক্স বলে একটা কথা আছে যে আমাদের অপটিক্সটা কি যে কিভাবে ধরো আমি তোমাকে আজকে চিহ্নিত করছি তুমি আমাকে চিহ্নিত করছো আদৌ কি এরকম কোনো আইডেন্টিটি হয় না কি হয় না ধরো আজকে আমি তোমাকে যে কারণে চিনছি আমি এক মাস পরে অন্য কারণেও চিনতে পারি তোমাকে এবং ভাইস একদম এবং সেই জায়গা থেকে আমি যেহেতু নিজেকে একজন প্রতিষ্ঠিত অভিনেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছি মানে প্রতিষ্ঠিত কিনা আমি যাই না কিন্তু আমি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছি অভিনেতা হিসেবে সেইখানে আমার মনে হয় যে অভিনেতারা বিশেষ করে আমি আজকে যে কাজটাকে রেপ্রেজেন্ট করছি 
সেই কাজটাকে না মানে সেটা গোটা প্রফেশনটা না খুবই গুলিয়ে গেছে কারণ আজকাল অভিনেতারা অভিনয় ছাড়া আর সব কিছুর জন্য চিহ্নিত হচ্ছে রাইট এবং সেটা কিন্তু আমরা নিজেদের দায়ে সেটা করছি এবং সেটা বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানে আজকে একজন অভিনেতা রাজনীতিতে চলে আসছে একজন অভিনেতা হয়তো ইনস্টাগ্রামে রিল করার জন্য বিখ্যাত হয়ে যাচ্ছে আজকে একজন অভিনেতা সমাজ সেবার করার জন্য বিখ্যাত হয়ে যাচ্ছে এবং এইটা করে না প্রত্যেকটা প্রফেশনকে আমরা ডিসরিসপেক্ট করছি দু নৌকোয় পা দিয়ে চলা যায় না রাজনীতি করাটা একটা ফুল টাইম কাজ ওটা পার্ট টাইম জব নয় ঠিক যেরকম অনেকে অভিনয়টাকে পার্ট টাইম জব হিসেবে দেখলে আমার আপত্তি আছে যে কারণ অভিনয়টা লোকে মনে করে আচ্ছা আমি এটা করতে করতে অভিনয় করতে পারবো এবার সেটা আমাদের দেশে খানিকটা সত্যি কারণ আমাদের দেশে সত্যি তৃতীয় বিশ্বে এবং পশ্চিমবঙ্গের মতন একটা জায়গাতে শুধু থিয়েটার করে বা শুধু অভিনয় করে সাস্টেন হয়তো করা যায় না বিশেষ করে থিয়েটার করে করা যায় না আমার বাবা যেরকম মা বাবা দুজনেই কোনো দিনই সিনেমা করার ইচ্ছে ছিল না বাবা এখনো বলে মাও বলে যে আমার কোনো কোনো দিনই মানে ইচ্ছা ইচ্ছা কম্পালশন যে আমাদেরকে চলচ্চিত্রে অভিনয় করতে হয় কারণ থিয়েটার করে এখানে রোজগার করা যায় না আজকে ইউকেতে তুমি কিন্তু থিয়েটার করে রোজগার করতে পারবে যথেষ্ট পরিমাণে এরকম বিভিন্ন প্রথম বিশ্বের অনেকগুলো জায়গা করা যায় কিন্তু আমাদেরকে এখানে থিয়েটারটা ওরকমভাবে দেখা হয় না তো তাই জন্য তারা বাধ্যতামূলকভাবে সিনেমা করছে তো সেরকমভাবেই আর কি আমার বক্তব্য যে কিন্তু সেটা করলেও থিয়েটারটাকে আমি কোনো দিন বাড়িতে দেখে নিচ্ছে পার্ট টাইম জব আমার বাবা এবং মা তিরিশ বছর ধরে থিয়েটারটা প্রতিদিন সন্ধেবেলা করে গেছেন চলচ্চিত্র থাকা সত্ত্বেও এবং যখন চলচ্চিত্র অভিনয় করেছেন সেটাকেও কিন্তু সেই পরিমাণ সময়টা দিয়েছে তো আজকে অভিনেতাদের যেটা হয়ে গেছে আমাদের আইডেন্টিটিটা না গুলিয়ে যাচ্ছে আমরা হঠাৎ করে রাজনীতিতে চলে যাচ্ছি এবং ভাবছি রাজনীতিটা হয়তো কি বলবো মানে অনেকের হবি যেরকম হয় না যে আমার হয়তো হবি হচ্ছে গাছে জল দেওয়া তো রাজনীতিটা ওরকম কাল সকালে গিয়ে আমি একটু গাছে জল দেওয়ার মতন করে একটু পুরসভা ঘুরে এলাম আর কি বা আমি একদিন কনস্টিটুয়েন্সি ভিজিট করলাম ওইটা রাজনীতি করা নয় এবং আদর্শগত কোনো জায়গাও নেই রাজনীতি করার পেছনে যে অভিনেতারা রাজনীতি করতে যাচ্ছে আমাদের অভিনেতা মহল থেকে তাদের কারুরই কোনো রাজনৈতিক আদর্শ ফাদর্শতে যায় আসে না ওই ওই জন্য ফাদর্শ কথাটা ব্যবহার করলাম আদর্শ তো নয় আদর্শ ফাদর্শ দুটোতেই কিছুতে যায় আসে না এবং সেই জন্যই আর কি আজকে মানে ওটা চৈত্র সেলের মতন বিষয় যে তোমাকে আজকে ভোটটা হচ্ছে যদি চৈত্র সেলের হিসেবে তুমি ধরো তো আজকে আমি তোমাকে কিনলাম অনেকগুলো টাকা দিয়ে এবার যখন দেখলাম যে না আমি আমার ডিজায়ার্ড এফেক্ট পেলাম না চলো আমি তাহলে অন্য যেখানে বেটার সেল দিচ্ছি আমি ওখানে চলে যাচ্ছি এটাই হচ্ছে তাদের রাজনৈতিক আদর্শ কিছু যায় আসছে না এবং শুধু রাজনৈতিক আদর্শ না আজকে প্রতিটা মুহূর্তে তুমি ইনস্টাগ্রাম সোশ্যাল মিডিয়া খুললে ফেসবুক খুললে দেখতে পাবে যে বিভিন্ন পোর্টাল বলছে যে আজকে অমুক নায়িকা তার কুকুরের সাথে খেলা করলে নেই দেখো ভিডিও পড়ে নিন বিস্তারিত কমেন্টে অমুক নায়ক এখন গোয়ায় গিয়ে কি করছে সে আমাদেরকে ফ্যানেদেরকে কি বার্তা পাঠালো দেখে নিন বিস্তারিত কমেন্টে এবার আমি কেন পপুলার হচ্ছি আমাকে কেন লোকে চিনছে আমি ইনস্টাগ্রামে ভিডিও পোস্ট করছি বলে আমি আমার ব্যক্তিগত প্রতিটা মুহূর্ত সর্বক্ষণ জানান দিচ্ছি বলে আমার অস্তিত্ব আমি আছি আমি আছি আমি আছি সেটা জানান দিচ্ছি বলে মানে আমাকে আইডেন্টিটি আইডেন্টিফাই কেন করবে লোকে এবং সেটারও আর একটা অন্য দিক হচ্ছে যদি কেউ আমাকে বলে বাহ তুমি খুব ভালো কথা বলো তুমি খুব ভালো লেখো সেটাও কি আমার আইডেন্টিটি আমার মনে হয় নয় তো আমার মনে হয় যে একজন শিল্পী যে কাজটা করেন তাকে না নিজেকে একটা পয়েন্টের পর একটু ঢাকতে হয় এত বেশি নিজের ভাবনা চিন্তা জানান দেওয়াটা সেটা তো তার দায়িত্ব কাজের মাধ্যমে করা তো আমি বিশ্বাস করি আমি কি ভাবছি আমি কি বলতে চাইছি সেটা আমি চেষ্টা করবো আমার কাজের মধ্যে দিয়ে জানানো কথার মধ্যে দিয়ে নয় এবং এক্সাক্টলি প্রিসাইসলি ট্রু মাই অ্যাকশন এবং প্রিসাইসলি যে মাধ্যমটা আমি বেছে নিয়েছি সেই মাধ্যমের মাধ্যম এবং কিন্তু মজার কথাটা হচ্ছে সেই মাধ্যমটা কি সবসময় বহু সংখ্যক লোকের কাছে পৌঁছচ্ছে হয়তো আমার কথাগুলো এক্ষুনি হয়তো আমার লেখার থেকে বেশি জায়গায় পৌঁছে যাবে কারণ লোকে শুনতে বেশি ভালোবাসে পড়ার থেকে এখন বেশি অ্যাটেনশন স্প্যান লোকের কমে গেছে বাট আই স্টিল থিঙ্ক যে টার্গেটটা কি আমার জনসংখ্যা নাকি আমি দশজনের কাছে কিছু কথা পৌঁছবো কিন্তু সেইটা ভালো করে পৌঁছবো সো উইচ ইজ ওয়াই প্রিসাইসলি আই থিঙ্ক যে আমাদেরকে ওই পরিচিতির জায়গাটা ঠিক করতে হবে শুধু আমি কি ভাবছি আমি কি করছি সেটা সর্বক্ষণ ফিজিক্যালি জানান দেওয়া বা শব্দের মাধ্যমে জানান দেওয়ার থেকে কাজের মাধ্যমে জানান দেওয়াটা বেটার কারণ ওই আইডেন্টিটিটা আমার মনে হয় ইনক্রিজিংলি বিশেষ করে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে ওই আইডেন্টিটিটা খুব গুলিয়ে যাচ্ছে কারণ আমি ধরো যাদের বরাবরই চিত্র পরিচালনায় বা অভিনেতাদের যাদেরকে আমি অ্যাডমায়ার করে এসছি তুমি কি মনে করে দেখো যে তুমি কি তাদের প্রচুর লেখা প্রচুর সাক্ষাৎকার দেখতে পাও ধরো তোমার একজন প্রিয় পরিচালকের যদি ধরো নাম নেওয়া যায় ধরো ধরো আ
কিন্তু একজন পরিচালক বা একজন অভিনেতা যে কোনো বিশ্ব মানে বিশ্ববিখ্যাত অভিনেতা যাদেরকে আমরা খুবই আই মানে অ্যাডমায়ার করি তাদের কি প্রচুর সাক্ষাৎকার পাওয়া যায় প্রচুর লেখা পাওয়া যায় আমি কিন্তু খুঁজে দেখেছি পাইনি বিকজ সেই সময়টা তারা কিন্তু নিজের কাজের প্রতি ইন্ট্রোস্পেকশনের মাধ্যমে কাটাচ্ছেন এবং সেইটা করে না সহজাতভাবে আমাদের অনেকগুলো ট্যাগ দিয়ে দেওয়া যেগুলো খুব রিফিউজ করি ধরো আমি যদি চারটে লাইন ভালো লিখতে পারি তার মানেই কিন্তু আমি লেখক নই লেখাটা একটা পেশা সেটার পেছনে অনেকে অনেক বছর ধরে মনোনিবেশ করছেন ভাষার একটা গ্রামার আছে সেটা জানতে হবে চর্চার বিষয় আছে তো আমি কুড়িটা লাইন ভালো লিখতে পারা মানে আমি লেখক নেই আমাকে অনেকে এখন বলে তোমার ফেসবুকে লেখা পড়তে খুব ভালো লাগে কারণ আমি আমার ভাবনা চিন্তা মাঝে মধ্যে শেয়ার করি বাট দ্যাট ডাজেন্ট মিন আই এম রাইটার বা আমি হয়তো কোনো দিন একটা ছবির জন্য গান গিয়েছিলাম মানে আমি গায়ক নই কারেক্ট সুতরাং সেই জন্যই আর কি আমার মনে যত বেশি সাক্ষাৎকার দিলে তখন এটা মনে হয় যে বা উনি খুব কথা বলেন প্রচুর কথা বলেন দারুণ কথা বললেন বা একদম ভালো কথা বললেন না কারণ আমার কাজটা তো এইভাবে আইডেন্টিফাইড হওয়া নয় সো আই থিঙ্ক দিস ইজ এ প্ল্যাটফর্ম আমার মনে হয় আজকে এটা আমার অনেক দিন ধরেই মনে হচ্ছিল এটা বলা দরকার যে আমরা কি ভাবছি সেইটা না বারবার আমরা বেশি প্রায়োরিটি দিয়ে ফেলছি সংখ্যক সমাজের কাছে সেইটা সত্যি কিন্তু এক চামচ জলের মতন একটা সমুদ্রে কারণ আরো অনেক মানুষের অনেক কিছু জরুরি ভাবনা চিন্তা চলছে সেখানে আজকে ঋদ্ধিসেন দু হাজার তেইশে কি ভাবছে বসে আই ডোন্ট থিঙ্ক ইট রিলি ম্যাটার্স আর আমার কাছে নিজের যেটুকু নিয়ে আমার ভাবনা চিন্তা ম্যাটার করে আমি চেষ্টা করব সেটা কাজের মাধ্যমে প্রকাশ করার এবং তুমি বলছো যে তোমার কথাটা শুনে যেটা আমারও মনে হলো যে আমরা ইন্টারেস্ট যে কোনো আর্টিস্ট তাদের তো ইন্টারেস্পেকশনটা একটা তাদের কাজের মধ্যে সেটা জিরো হয়ে গেছে হ্যাঁ সেটা কাজের মধ্যে পড়ে কিন্তু আসলে হ্যাঁ কিন্তু ওটাই জিরো হয়ে গেছে ওটাই জিরো হয়ে গেছে এবং সেখানে তোমার মনে হচ্ছে যে প্রচুর বেশি বলে ফেলছে প্রচুর বেশি মানে আমার কাজের কর্মের থেকে আমার কথা বেশি কথা বেশি হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ দেখো এবার এটা তো যেরকম তুমি বললে তপন সিংহের নেই তার নিজস্ব একটা মতামত যদি না থাকে বা তার একটা যদি কমেন্ট্রি না থাকে সোশ্যাল স্ট্রাকচার বা এই মুহূর্তে সোসাইটি কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে তাহলে সেটাও তো ঠিক নয় এবং সেটা সেটাই তুমি বলছো যে সেটাই কাজের মাধ্যমে বেশি আসা উচিত কাজের মাধ্যমে আসা উচিত এবং সবসময় আমরা যে মাধ্যমগুলো বেছে নিই সেইখানে অনেক সময় যেটা দেখা যায় যে সেই কমেন্টারি করাটা মুশকিল হয়ে যায় ধরো ঋতিক ঘটকের কথা যদি বলা যায় যে উনি সিনেমা বেছে নিয়েছিলেন বিকজ মিয়ারলি এটা আরও বেশি মানুষের সাথে আরও বেশি সংখ্যক মানুষের সাথে কানেক্ট করবে তো মিডিয়ামটা অনেক সময় মানে বদলে বদলে যায় কেউ থিয়েটার করতে চেয়েছিল কিন্তু থিয়েটারে হয়তো বেশি মানুষকে বলা যাচ্ছে না আমি সিনেমা বেছে নিলাম এখন সিনেমাও ইজ নট দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট মিডিয়াম এনিম তাহলে আমি হয়তো একটা ইউটিউব চ্যানেল বেছে নিতে পারি বা আমি একটা ব্লগ বেছে মানে মানে করা বেছে নিতে পারি সুতরাং হয়তো আমি আমার অনেকগুলো কথা সিনেমার মাধ্যমে বলতে হয় কিন্তু সিনেমা ইজ এন এক্সপেন্সিভ মিডিয়াম আই ক্যান্ট মেক আ ফিল্ম এভরি ডে ওরমভাবে তো তুমি জানোই যে রোজ তো ছবি পরিচালনা করা যায় না সেই জন্যই হয়তো বাধ্য হয়ে লেখা বা কোনো সাক্ষাৎকারে বলা যেটা তুমি বলে একটা পডকাস্টে এসে বলা সেই কমেন্টারিটা জরুরি কিন্তু আমি যে জায়গা থেকে বলছি আই থিঙ্ক উই আর ওভার বার্ডেন উইথ কমেন্টারিজ এত মানুষ বলছে আমরা এমন একটা সমাজ এখন বাস করি তোমাকে মানতেই হবে যেখানে আমরা সবাই বলতে চাইছি প্রতিনিয়ত এবং সেই বলার মধ্যে কিছু সময় আমার মনে হয় নিষ্ক্রিয়তাটা বেছে নেওয়াটা খুবই জরুরি যে নিষ্ক্রিয়তার অর্থ আমাদের এখানে মানুষ বরাবরই বোঝেননি এখনও বোঝে না যেটাকে আমরা নিউট্রাল হওয়া বলি নিউট্রাল হওয়া মানে ওপিনিয়নলেস হওয়া নয় নিউট্রাল হওয়া মানে কিন্তু ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটের বাইরে গিয়ে একটা ধূসর অংশ খুঁজে বার করা একটা গ্রে খুঁজে বার করা সুতরাং দ্যাট ইজ বিং নিউট্রাল নিউট্রাল ডাজেন্ট বিং নট বিং ওপিনিয়নেটেড তো সেই জায়গা থেকে আমার মনে হয় যে আমরা এমন একটা সমাজে এখন আছি যেখানে না প্রতিদিন আর কি মানে পটল সবজির মতন করে ওপিনিয়ন কিনতে পাওয়া যাচ্ছে কমেন্টারি কিনতে পাওয়া যাচ্ছে তো সেই রকম একটা জায়গাতে আমিও ঠিক আছে আরও চারটে সবজির দোকান আছে আমিও আমার একটা কথা সবজির দোকান নিয়ে গেলাম সেটা কিছু সময় না করলে আমার মনে হয় জরুরি সেই সময়টাতে কিছু সময় ওয়ান শুড টেক আ স্টেপ ব্যাক তো তুমি আমাকে যে আমার কারেন্ট মানসিকতাটা কি আমার মনে হয় ওইটাই খুবই জরুরি যে এখন আই হ্যাভ লার্ন কখন ওয়েন টু স্টেপ ব্যাক অ্যান্ড ওয়েন টু স্টেপ ইন সব সময় কিন্তু স্টেপ ইন করা মানেই আমি আমার কমেন্টারি প্রকাশ করছি মানেই বা আমি আমার কথা বলছি মানেই যে আমি ভেবে নিচ্ছি সেটা বিরাট একটা জায়গায় পৌঁছচ্ছে তা কিন্তু হচ্ছে না সেটা করে আমি নিজেকে ভ্যালিডেট করছি আর কিছুই করছি সেই কথাটা পৌঁছেও যে বিরাট লাভ হচ্ছে তাও নয় হওয়ার কথাও নয় এবং সেই জায়গা থেকে তুমি যদি ওভারঅল শিল্প মাধ্যমের কথা ভাবো শিল্প মাধ্যম কি সত্যি 
কিছু বদলাতে পারে বা পেরেছে আমার মনে হয় না সুতরাং ওটা ইটস আ সেলফ ভ্যালিডেশন মানে আমরা কেন শিল্প মাধ্যমের সাথে যুক্ত আমরা নিজেদেরকে ভ্যালিডেট করার জন্য করছি লেটস বি অনেস্ট সেখানে আমরা যতই মুখে বলি সমাজ বদলানোর জন্য করছি সেসব অবধি আমরা নিজেদেরকে ভ্যালিডেট করার জন্য করছি এবার সেই জায়গাটা থেকে এবার যদি বলা যায় সত্যি তাহলে শিল্প মাধ্যমে প্রয়োজনীয়তাটা কি প্রয়োজনীয়তা একটাই যে সমাজ পচে গেছে বা পচবে সেই পচনটাকে শিল্প মাধ্যম আরেকটু দীর্ঘায়িত করতে পারে ডিলে করতে পারে সুতরাং আজকে ঠিক যেরকম মানে হয়তো ভ্যাকসিন নিলে যদি আমি জানি না সেটা কতটা ভ্যাকসিনের কার্যকরিকতা কারণ কার্যকরিতা কতটা কারণ ছ মাসে ভ্যাকসিন হয় বলে তো আমরা শুনি নিয়ে ইতিহাস কিন্তু যদিও হয়ে গেছে এবার কোভিড হবে না তা নয় কিন্তু হয়তো হলে এবার সেটার এফেক্টটা তোমার কম হবে ভ্যাকসিনটা নিলে তো আই থিঙ্ক আর্ট ওয়ার্কস লাইক দ্যাট যে এই মুহূর্তের পচনটাতে তোমার আর একটু ডিলে করে দেয় আর্ট আর কি অ্যান্ড দ্যাট ইজ গ্রেট আমি সেটাকে ছোট করছি মানে সেইটা একটা পচনকে একটু হলেও পিছিয়ে দেওয়া মানে কিন্তু সাংঘাতিক কিন্তু ওই এইটার লাইনটা আমরা অনেক সময় শিল্পী হিসেবে ভুলে যাই যে আমাদের আমরা নিজেদেরকে বড্ড বেশি ইম্পর্টেন্টলি নিয়ে ফেলি সেই সময় একটা এক একটা সময় একটা শিল্পীর বোঝা উচিত যে আমার কমেন্টারি যেরকম আমার করাও জরুরি আবার অনেক সময় আমার না করাটাও জরুরি অনেক সময় কারণ সেটাও কিন্তু চয়েস কারণ আজকে সরি ফর ইন্টারাপ্টিং ইউ যে আজকে তুমি যদি একটা কিছু নিয়ে বলো তোমাকে এখন আরও তিরিশ জন এসে বলবে আপনি এটা নিয়ে বলছেন না কেন ওটা নিয়ে বলছেন না কেন সো আজকে এটা কিন্তু পরিষ্কার করে দেওয়া খুবই দরকার কি নিয়ে আমি বলবো আর কি নিয়ে আমি বলবো না সেটাও আমার অধিকারের মধ্যে বা কি নিয়ে বলা আমি প্রয়োজনীয় প্রয়োজনীয় বোধ করছি সেটা আমার ব্যক্তিগত নিতান্ত কাজ কারণ আমি প্রাথমিকভাবে একজন অভিনেতা আমার কাজ কিন্তু কমেন্টারি করা নয় আমি কি ভাবছি সেটা বলা নয় আমার কাজ অভিনয় করা আমার কাজ থিয়েটার করা আমার কাজ সিনেমা করা আমি আমার চয়েসে যদি কিছু কথা গিয়ে বলি দ্যাট ডাজেন্ট মিন দ্যাট ইজ মাই জব তো আমি সেই কথাটাই তোমাকে বলার চেষ্টা করছি যে আমরা না এই প্রলোভনগুলোতে বড্ড বেশি পা দিয়ে দিই যে আপনি আর একটু বলুন এটা নিয়ে তো বলেন এটা নিয়ে একটু বলুন বা আপনি ওইবারে খুব ভালো বলেছেন তাহলে এইবারেও একটু বলুন ঠিক ঠিক বাট দ্যাট ইজ নট আর আইডেন্টিটি কারেক্ট আমি অবাক হলাম কারণ আমি ঋতুর সঙ্গে একটা এপিসোড করেছি তো আমার এই আমি তোমার সঙ্গে আর ঋতুর সঙ্গে দুটো এপিসোড করার কারণটা হলো খুব প্রথম কারণটা হলো তোমরা একটা নতুন জেনারেশন থেকে বিলং করো মানে আমাদের পরের জেনারেশন পরের জেনারেশন যেই জেনারেশনটা মানে যে জেনারেশনটাকে লোকজন চেনা শুরু করেছে তুমি বললে নিজের আইডেন্টিটিটা অ্যাজ এ অভিনেতা তুমি তৈরি করছো প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছো এরকম তোমাদের মতো বেশ কিছু নতুন লোকজনকে দেখতে পাচ্ছে লোকজন এবং তাদের আইডেন্টিফাই করছে তাদের ভালোবাসা দিচ্ছে দুজনেরই আমার আমার বক্তব্য আমার আইডিয়া ইজ হোয়াট ইজ দ্য পার্সপেকটিভ আমার একটা আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি আমার পার্সপেকটিভটা সম্পূর্ণ আলাদা কারণ আমার পার্সপেকটিভটার মধ্যে বোধ হয় যত বয়স বাড়ে মানুষের যত বড় হয় তাতে বোধ হয় নৈরাশ্য আস্তে আস্তে মিশতে থাকে যদি সমাজটা সত্যির নৈরাশ্যের চেহারা আমাকে দেখায় আমাকে আমি যদি দেখতে পাই সত্যি সব কিছু খারাপ হচ্ছে আমার মনে হবে না এটা না কিছু হবে না এবং যেই এনার্জিটা দরকার টু ডিজার্ভ দ্যাট মানে আমি ওর মধ্যে ঢুকে না কিচ্ছু ভালো হচ্ছে না আমি করছি ভালোটা এটাও এনার্জিরও একটা ব্যাপার থাকে সেটা তোমাদের মধ্যে অনেক বেশি এবং অদ্ভুতভাবে তোমাদের দুজনের পার্সপেকটিভ টুয়ার্ডস দিস ইজ সেম অদ্ভুত লাগলো মানে তোমরা আমার কোথাও একটা মনে হয় একটা জেনারেশন একই রকম ভাবে কিন্তু সেটা কোথাও প্রত্যেকেরই একটা ইন্ডিভিজুয়াল মতামত সত্তা থাকে সেই সত্তা থেকে এবার আমি তোমার অভিনেতা সত্তার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই মানে অভিনেতা হিসেবে তুমি তোমার বড় হওয়াটা একটা পরিবেশে যে পরিবেশটা অভিনেতারই পরিবেশ থিয়েটারের পরিবেশ এবং চারিদিকে তুমি দুজন খুব স্ট্রং অভিনেতাকে দেখে যাচ্ছ কন্টিনিউয়াসলি ছোটবেলা থেকে বড় হতে হতে তো তার বেশি ঠাকুমাকেও দেখে ঠাকুমাকেও দেখেছো তারপর তোমার অবভিয়াসলি তার আশেপাশেও তো আরও অনেকজন অভিনেতা একটা থিয়েটার তো দুজনকে দিয়ে হয় না তো এই পুরোটা দেখতে দেখতেও তুমি বড় হয়েছো তার একটা বড় ইনফ্লুয়েন্স ছোটবেলার একটা বড় ইনফ্লুয়েন্স তো আমাদের সবার মধ্যেই থাকে যায় ওটাই তো ফাউন্ডেশন আমাদের তারপর আমরা আস্তে আস্তে রিয়েলাইজেশন চেঞ্জ হয় আমাদের এই যে তোমার বড় হওয়াটা এই যে বড় হতে হতে অভিনেতা হয়ে অভিনেতা হিসেবে প্রথমবার কাজ করাটা একটা তো চেঞ্জ অফ রিয়েলাইজেশন হয় মানুষের যত বয়স হয় তোমার এই এই মুহূর্তে তুমি যেই বয়সে আছো সেইটুকুনি সীমাতে আবার একটা বয়সে আবার বদলে বদলে যাবে বদলে যাবে আজকের দিনটাকে তখন এসে নিজেকে বোকা বোকা মনে হবে এটাই হয় সবার সঙ্গে এই জার্নিটা ঠিক কীরম ছিল একটু যদি আমাকে বলো যে কি করে তোমার আস্তে 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 তুমি অভিনয়ের কাছাকাছি এসছো ওকে হ্যাঁ তার আগে আমি একটা কথা আমি মানে বলতে বলতে অনেক সময় কথা মিস হয়ে যায় বলে একটু ঢুকি আবার বলে দিই সেটা হচ্ছে আমি যখন বললাম না যে অভিনেতা হওয়ার অপটিক্স যে আইডে
এটা ইট ইজ আ ভেরি এসেন্সিয়াল ফ্যাক্টর যেটা আমাদের প্রত্যেকেরই রিয়েলাইজ করা উচিত যে একজন অভিনেতা যে লিখছে বা একজন অভিনেতা ধরো রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করছে বা একজন অভিনেতা যে অল্টারনেটিভ সাইডগুলো একজন অভিনেতার যদি মনে হয় যে আমি একটা চিত্রনাট্য লিখবো বা আমি সামাজিক কোনো একটা এই মুহূর্তের ঘটনা নিয়ে আমি সোচ্চার হবো যেটা তুমি বলছো যে একজন তোমার ভয়েস যে থাকাটা দরকার এটা কিন্তু না অভিনয় প্রফেশনের থেকে আলাদা নয় এটা আমরা আলাদা করে দিয়েছি কারণ অভিনেতা কে অভিনেতার মূল কাজের রসদটা কোথা থেকে আসে সমাজ থেকে জীবন থেকে জীবন থেকে আসে এবং তার সেই মুহূর্তে সামাজিক অবস্থান থেকে তো আজকে সতেরোশো শতাব্দীর যে অভিনেতা তার অভিনয় ধরন যেটা হবে বা তার অভিনয়ের মধ্যে যে প্রকাশভঙ্গি উঠে আসবে আমার মধ্যে সেটা আসবে না কোনোভাবে কারণ সমাজটা বদলা সুতরাং এইটা না অনেক সময় আমাদের অতগুলো ভুল ধারণার জায়গা থেকে অভিনেতাদেরকে দাগিয়ে দেওয়া হয় যে বা এই অমুক অভিনেতা সোচ্চার হলেন বাবা দেখো উনি কিন্তু অভিনেতা হয়েও আরও চারটে সামাজিক কথা বললেন বাট আমার মনে হয় সেটাই কি কাম্য নয় কারণ এটা তো তার জবের মধ্যে পড়ে আমরা এখন অভিনয় প্রফেশনটাকে আলাদা করে দেখেছি মানে বা বহু বছর ধরে বম্বে বা হলিউড স্টার সিস্টেম আমাদেরকে দেখিয়ে এসছে যে অভিনয় মানে সে ল্যাম্বর গিনি চড়ে ঘুরবে অভিনয় মানে চারটে পেছনে লোক নিয়ে ঘুরবে অভিনয় মানে সে রাজনীতি থেকে সে পালিয়ে যাবে সে সামাজিকভাবে সে বারবার দেখাবে যে না আমি যে সমাজটা আমার চারপাশে আছে আমি সেইটার মধ্যে নেই আমি একটা আলাদা সমাজে বিলং করি কিন্তু অভিনেতা যদি সমাজের থেকে আলাদা হয়ে যায় তাহলে তো সে অভিনয় করতে পারবে না কারেক্ট একদম আমি যতই অভিনয় স্থানিস লাস্কি থিওরি নিয়ে আলোচনা করি বা বটল ব্রেস্টের থিওরি নিয়ে বা এখানে আমাদের ভরত মুনি কী লিখে গেছেন বা গিরিশ ঘোষ কী লিখে গেছেন সব থিওরির বাইরে সব থেকে বড় সত্যি হচ্ছে আমার এই মুহূর্তে চারপাশের মানুষ সেই মানুষকে যদি আমি না চিনি আমি তো আমার কোনো চরিত্র পোর্ট্রে করতে পারবো না তো সেইখানে স্বাভাবিকভাবেই একজন অভিনেতার মানুষ সমাজ স্থান কাল পরিস্থিতি নিয়ে একটা ওপিনিয়ন তৈরি হবে তো এই যে আমরা বলি তুমি এত ওপিনিয়নেটেড কেন আরে অভিনেতার কাজই তো ওপিনিয়নেটেড কারণ সেটা নাহলে পোর্ট্রেই করতে পারবে না সুতরাং ওটা কোনো আলাদা পদ বা তকমা নয় ইট ইজ আ পার্ট অফ আর জব উইচ উই হ্যাভ টু রিয়েলাইজ অ্যান্ড নর্মালাইজ মানে আমাদের এইটাও যেরকম কন্ডন করতে হবে যে না অভিনেতা মানেই রিল করবে এই করবে ওই করবে সেই করবে এটা অভিনেতার যে যদি এটাকে আমি ক্রিটিসাইজ করি তাহলে আমি এটাকেও ক্রিটিসাইজ করবো যদি কেউ আমাদেরকে এক্সট্রা পয়েন্ট দিয়ে বলে যে বা রিদি তুমি খুব সামাজিকভাবে কিন্তু আর খুব ভালো লাগে তুমি সেই কথাগুলো বললে আর এটা অভিনেতার কাজ মানে কাজ মানে তার প্রসেসের অংশ রাইট কিন্তু সেইটার মানে যদি আমি আজকে সেটা থেকে নির্যাস নিয়ে যদি বলি যে আমি হয়তো আমার মতামতটা প্রকাশ করেছি মানে আমি পেশাদারি লেখক সেইটা নয় আমি সেইটাকে বিভাজন করা একদম কিন্তু আমার ওপিনিয়নের যে জায়গাটা সেটা কিন্তু ইজ নট এন ইনসিউলেটেড ইনসিডেন্ট পার্ট অফ অভিনেতা একদমই যেটাকে কিনা আমরা ভুলে গেছি মানে এখন অভিনেতা ওপিনিয়ন দিলে সেটাকে আমরা আলাদা করে দিই হ্যাঁ উনি এই ব্যাপারে ওটা বললেন না কারণ উনি বলছেন কারণ উনি এই মানুষগুলোকেই পোর্ট্রে করতে চান বিভিন্ন একদম স্টার্টার মানুষকে তিনি পোর্ট্রে করতে চান তাদেরকে না চিনলে তাদের ব্যাপারে কোনো আন্ডারস্ট্যান্ডিং না থাকলে সেটা হবে কি করে শুধু পোর্ট্রে করতে চান না ওই একটা মানুষের থেকে একটা মানুষের একটা যদি ভালো দিক থাকে বা একটা খারাপ দিক থাকে সেই দিকটা ওই যে গ্রের কথাটা বললে তুমি ওই গ্রেটাতে পৌঁছতে গেলে এই সমস্ত ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটটা তো দেখতে হবে দেখতে হবে এবং গ্রেগুলোকে তার ভেতর থেকে চিহ্নিত করে এবং গ্রেটা কতটা গ্রে কতটা কালো মিশে তো কত রকমের কালো মিশে আছে কতটা সাদা মিশে আছে এই পুরোটা তো বুঝতে হবে তাকে অ্যান্ড ভেরি ইম্পর্টেন্টলি যে আজকে ধরো আমি লেখার কথা বলছিলাম না বারবার একজন অভিনেতার কিন্তু সংলাপের প্রতি বোধ থাকা উচিত কারণ একজন অভিনেতা কিন্তু অনেক সময় খুব ভালো সংলাপ লিখতে পারে বা কারণ সে যে শব্দগুলো বলছে তাকে তো তার নিজের করে নিতে হয় শব্দগুলো তার যদি লেখা সম্বন্ধে কোনো বোধই না থাকে তাহলে সে কি করে সংলাপ বলবে বা সে কি করে পরিচালককে কাউন্টার করে বলবে আমার না এই শব্দটা মনে হচ্ছে এটা দিয়ে রিপ্লেস করে দিলে ভালো সো না একটার অলসো নিজ টু হ্যাভ অ্যান ইম্পর্টেন্ট আন্ডারস্ট্যান্ডিং টু ওয়াজ রাইটিং শুধু অভিনয় কাজ না মাল্টিফেসেটেড একজন অভিনেতার যদি সুরবোধ না থাকে আমার মনে হয় সে অভিনেতাই হতে পারে না বিকজ অ্যাক্টিংটা কিন্তু ভীষণ রিদিম নির্ভর নির্ভর আজকে যদি আমরা সব থেকে অরিজিনাল আর্টফর্ম বলি সেটাকে একমাত্র সেটা সঙ্গীত বা শব্দ বা সুর আজকে তোমার নদীর মানে ঝর্ণার শব্দের মধ্যেও একটা ছন্দ আছে পাথর ঠোকার মানে হাতুড়ি দিয়ে যে ধরো মজদুর যে তোমার যিনি ধরো একটা ব্রিজ বানাচ্ছে সেই ছেনি হাতুড়ি শব্দ তো একটা ছন্দ আছে তার মানে শুধু সঙ্গীতে তার বাদ্যযন্ত্রের কথা বলছি না যে কোনো জিনিসে ছন্দ থাকে এবং পেন্টিং আজকে যদি আমি ধরে নিই যে আঁকা আর্লিয়েস্ট কেভ ম্যানদের সব থেকে বড় ডিসকাভারি ছিল একটা বড় ভল্লুকের একটা ভাল্লুকের একটা হার যেটা দিয়ে একটা ইনস্ট্রুমেন্ট তৈরি করা হয়েছিল একদম আদি
আর্ট ফর্মটা কিন্তু বেসিক্যালি ইটস নট অ্যান অরিজিনাল আর্ট ফর্ম শুধু অরিজিনালিটিটা তাকে এই সমস্ত জায়গা থেকে ড্র করতে হচ্ছে সুতরাং অভিনেতা কিন্তু ছন্দবোধ থাকাটা প্রচন্ড প্রয়োজন সুরের বোধ থাকাটা প্রচন্ড প্রয়োজন কারণ আমি যে সংলাপ বলছি পিচ কোন পিচ এবং আমার শব্দের ছন্দ আমি যেভাবে একটা সংলাপ ডেলিভার করছি কখন পজ নেব কখন সেটাকে আমি ক্রেসেন্ডোতে তুলবো কখন আমি সেটাকে ফেলবো সেটা তো সুরবোধ না থাকলে হয় না সো আই ডোন্ট থিঙ্ক উই বিলং ফিল্ম মেকিং অ্যান্ড অ্যাক্টিং আর নট টু অরিজিনাল আর্ট ফর্মস এই দুটোই কিন্তু আমরা বিভিন্ন আর্ট ফর্ম থেকে ধার করে এনে তৈরি করেছি এবং শুধু ধার করে এনে তৈরি করে নিয়ে আরেকটা জিনিস আমার মনে হয় সেটা হলো ধরো একজন অভিনেতা সে একটা অলরেডি অলরেডি ক্রিয়েটেড চরিত্র পাচ্ছে মানে একজন কেউ একটা লিখেছে লিখে একটা চরিত্র তাকে দিয়েছে এবং সে একজন অভিনেতার কাজটা হলো ওই যে চরিত্রটা ওটার মধ্যে কি বেস্ট জিনিস তৈরি হতে পারে সেখানে তুমি যে সুর ছন্দ সমস্তটা বলছো এটা দিয়ে একটা অভিনেতা একটা ওই মানে আমার মনে হয় একটা পাথর থেকে হাতি বের করার মতো মানে যেটা ওই ইয়ে বলেছিল ধরো খুবই ব্যাপারে বলেছিল যে আমি আই ডিনট ক্রিয়েটেড আমি জাস্ট এক্সট্রা অংশগুলো কেটে বাদ কেটে বাদ দিয়েছি ধরো আমাদের একটা ইন্টারেস্টিং আমাদের এই বছর স্বপ্ন সন্দিন ওয়ার্কশপের কথা আমরা প্ল্যান করছি যে ওয়ার্কশপে কাদের কাদেরকে ডাকা হবে ক্লাস নেওয়ার জন্য আর কি তো আমি সেখানে এবার সাজেস্ট করেছি একজন মনোবিদকে আনার জন্য কারণ অভিনয়ের ক্লাসে সব সময় কেন অভিনেতা পরিচালক লেখক সুরকার থাকবেন একজন মনোবিদ কেন থাকবেন না আজ বিদেশি তুমি যদি কোনো অ্যাক্টিং স্কুলে যাও আমি একটা ওয়ার্কশপ করার একটা স্কলারশিপ পাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম সেন্ট্রাল স্কুল অফ স্পিচ অ্যান্ড ড্রামা লন্ডন ইউনিভার্সিটিতে ব্রিটিশ কাউন্সিল থেকে আমি একটা ছোটোবেলা স্কলারশিপ পেয়েছিলাম দু হাজার এগারো বারোতে তো ওখানে গিয়ে ওয়েস্টার্ন স্কুলের প্যাটার্নটা আমার কাছে অনেকগুলোই মানে দিশা খোলেনি আবার খুলেও দিয়েছে কিছু জায়গায় গিয়ে বুঝলাম যে না আমরা অনেক বেশি এগিয়ে আছি আমাদের কাছে অর্থের সাহায্য নেই বলে আমরা সেটাকে ইনস্টিটিউশনালাইজ করতে পারছি না আর কিছু জায়গায় সত্যি দেখলাম কয়েকটা ভাবনা চিন্তা বেশ খানিকটা নতুনত্ব আছে তো সেইখানে খুব ইন্টারেস্টিং ওদের স্টুডেন্টদেরকে না মাসে মাঝে মধ্যে ওদের ইউনিভার্সিটি থেকেই বলা যে তুমি একজন কাউন্সিলারের কাছে যাবে এবং একটা ফিজিক্যালি একটা মাসাজ নেওয়ার চেষ্টা করবে যাতে তোমার শরীরে জমে থাকা অকারণ টেনশানগুলো মুক্ত হয় এবং তুমি ফ্রিলি অভিনয়ের যে কোনো চরিত্রকে ধারণ করতে পারো শরীরে এবং তুমি একজন মনোবিদের কাছে যাবে এবং আমাদের এখানে ভারতবর্ষে সব থেকে বড় ট্যাবু হচ্ছে সাইকোলজিস্টের কাছে যাওয়া কারণ পাগলের ডাক্তার এটা একটা ধারণা হয়ে গেছে লোকের তো আমরা এইটাই তো মানে অভিনেতার কাজ আমি বলছি অভিনেতা সাবজেক্টের মধ্যে না সব পড়ে সুতরাং আমি ওই জন্য খুব সাজেস্ট করি যে এবারে ওয়ার্কশপে একজন যাতে মনোবিদ আসে ইট ইস ভেরি এসেন্সিয়াল একদমই তাই কারণ তুমি একটা অন্য চরিত্রের মানসিকতা ধারণ করছো সেই স্টেট অফ মাইন্ড কি মান মাইন্ড কিভাবে অপারেট করে সাবকনসিয়াস কি আনকনসিয়াস কি ধরো তান ইসলাফ কি বলে গেছেন ভালো অভিনয় আনকনসিয়াস মাইন্ড থেকে হয় বা সাবকনসিয়াস মাইন্ড থেকে না সাবকনসিয়াস মাইন্ড থেকে এবার সাবকনসিয়াস মাইন্ডে কিভাবে যেতে হয় কেউ তো কনসিয়াসলি যেতে পারে না তো উনি বলেছেন তুমি যত কনসিয়াস হবে তত তুমি সাবকনসিয়াস মাইন্ডে যাবে এবার এটার অর্থটা ডিকোড করতে গেলে যেরকম একজন অভিনয় শিক্ষককে আমার লাগবে একজন মনোবিদ কেউ লাগবে একদমই সে আমাকে বোঝাবে আইডি ইগো সুপার ইগো কি সে বোঝাবে মাথার তিনটে স্তর আছে আনকনসিয়াস সাবকনসিয়াস কনসিয়াস তো এটা যদি অভিনয় না অভিনেতা না জানে সে যদি শুধুই ভাবে আমি সকাল থেকে গিয়ে জিম করব আর আমি খুব ভালো ভালো দামি দামি মাস্ক কিনে মুখে মেখে আমার চামড়াটা চকচকে করব তাহলে তো হবে না সো আই থিঙ্ক মানে আমাদের না অভিনেতাদের ওই জন্য বিভিন্ন জায়গায় আমরা কমেন্টারি করে ফেলি কেন আমাদের ইন্টারেস্টটা বহুমুখী হতে কাজের মধ্যে পড়ে দেখো একজন ফিল্ম মেকার হিসেবে আমারও তাই মনে হয় আমার আমার আমি যদি লেখক হিসেবে আমার সোসাইটির রিফ্লেকশন যদি আমার কাজে না থাকে তাহলে ইট ইস নট রিলেভেন্টলি এটা আমার সব সময় মনে হয় এবং আমার আরও একটা জিনিস মনে হয় যে যে কোনো প্রফেশন যে কোনো অন্য অন্যান্য যে কোনো প্রফেশনের বাইরে যখন একজন আর্টিস্ট হিসেবে নিজেকে আইডেন্টিফাই করে এক আমার মনে হয় প্রত্যেকটা মানুষই প্রত্যেকটা আর্টিস্টই একটা পয়েন্টে আইডেন্টিফাই করে আচ্ছা এটা না আমার কাজ এবং এটা এটা করার জন্য আমাকে খুব সিরিয়াস হতে মানে এটাই আমার করতে হবে সারা জীবন এবং সবচেয়ে বড় যে প্রবলেমটা আমার হয় যেটা আমি জানি না তোমার হয় কিনা আমি আমার পার্সোনালি বলছি আমার মনে হয় যে অভিনয়টা করার জন্য যতটা ইন্ট্রোস্পেকশন প্রয়োজন যতটা ইন্ট্রোস্পেক্ট করতে হয় নিজের ভেতরে যতটা ঢুকতে হয় এতটা বোধ হয় অন্যান্য প্রফেশনে এতটা ঢুকতে হয় না আই ডিসএগ্রি টু দিস এফ ওয়ান রিজন কারণ আমার মনে হয় ঢুকতে ধরো লেখকই আমার মনে হয় না না আমি আর্টিস্টের কথা বলছি না আমি বলছি যে আচ্ছা অন্যান্য প্রফেশন বলছি অন্যান্য প্রফেশনকে আমি কোথাও ছোট করি আমি বলছি যে তাদের কাজটা তাদের কাছে ধরো আমি আমি একজন লেখক এবার আমার সঙ্গে তোমার হলো 
তখন আমাকে নিজেকে স্টেরিলাইজ করে ওইখানে নিজে ওইখানে নিয়ে যেতে হবে তো এই যে ইন্ট্রোস্পেকশন কন্টিনিউয়াসলি চলতে থাকে আমার মনে হয় প্রত্যেকের মধ্যে একটা রিয়েলাইজেশনের চেঞ্জ হতে থাকে মানে যত যত আর্টিস্ট আছে আমি যত যতজনকে চিনি এবং আমাদের পার্সপেকটিভ টুয়ার্ডস দ্য সোসাইটি পার্সপেকটিভ টুয়ার্ডস আদার পার্সন সেটা অনেক বেশি ডিপার হওয়া উচিত কিন্তু যেটা হচ্ছে সেটা হলো আমি অনেক জায়গাতে দেখতে পাচ্ছি যেই সিরিয়াসনেস নিয়ে এই পুরো বিষয়টাকে দেখা উচিত তুমি যেরকম বললে মনোবিদ একটা খুব জরুরি জিনিস কারণ তোমার ভেতরে ঠিক কি চলছে সেটাকে আইডেন্টিফাই করা তোমার থটগুলো সবসময় একার পক্ষে সম্ভব নয় সবসময় একার পক্ষে সম্ভব নয় তোমার থটগুলো যে তুমি বুঝতে পারবে এবং সেটা যে বোঝা জরুরি এই কথাটা তো কাউকে তোমায় বলতে হবে এখন ওই সিরিয়াসনেসের অভাব কি চোখে দেখতে পাও এবং সেটা দেখলে কি মনে হয় যে আমার প্রশ্ন ডাইগ্রেস করে গেলাম তোমার আগের একটা প্রশ্ন ছিল ঠিক আছে এটা উত্তর দিতাম ওটাতে সেটা হচ্ছে যে হ্যাঁ সেই সিরিয়াসনেসের অভাবটা আমার মনে হয় সব জায়গাতেই এবার তুমি যদি বলো আমাদের প্রফেশনটা না বেশি লোকে দেখতে পায় এবার সেই জন্য লোকে জানতে পারে বেশি আমাদের প্রফেশনে আমি এতক্ষণ বললাম সিরিয়াসনেসের অভাবটা সত্যি সেটা তো তুমি দেখতেই পাচ্ছ এটা আমার নতুন করে বলারও কিছু নেই তুমি সোশ্যাল মিডিয়া খোলো এমনিই দেখতে পাবে সবাই দেখতে পায় আমরাও দেখতে পাচ্ছি তুমি দু হাজার একুশেও দেখছো যে একই পরিবারের তিনজন ব্যক্তি মা চলে মানে মা আছেন ধরো ক্ষয়রিতে ছেলে চলে গেলেন তোমার ধরো বাদামিতে আর তারই বান্ধবী চলে গেল ধরো বেগুনিতে এবার একটা পারিবারিক এরকম একটা দর্শনহীনতা তুমি দেখতে পাচ্ছ সেটা কাজের ক্ষেত্রেও হচ্ছে যে আজকে আমি সত্যি অভিনয় করতে পারি কি পারি না আমি অভিনয় শিখছি না আমাকে এসে বলা হচ্ছে তোমার ইনস্টাগ্রাম ফলোয়ার বাড়াও আমি তাই করছি নিয়ে আমি টেক দিতে গিয়ে আঠেরোটা কুড়িটা করে এনজি দিচ্ছি কিন্তু আমি অভিনয় করে খাচ্ছি আজকে আমি ক্যামেরা অপারেট করতে জানি না আমি জানি না কি করে শর্ট ব্লকিং করতে হয় কিন্তু আমি আজকে পরিচালক হয়ে যাচ্ছি এবার এগুলো আমরা জানতে পাচ্ছি এবার এটা তুমি যদি ধরো ডাক্তারি ডাক্তারি মানে ইজ প্রবলি ওয়ান অফ দ্য মোস্ট নোবেলেস্ট প্রফেশন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আমার আর টিচিং অ্যান্ড ডক্টর কারেক্ট সব থেকে পৃথিবীর নোবেল প্রফেশন এবং সেই জায়গা থেকে ধরো আমি আমার কাছে এর মধ্যে আমার যিনি গলার চিকিৎসা করেন তার সাথে একদিন বলো তিনি বলে একদিন তোমার সাথে আমি বসবো একটু তো বলার আছে যে কর্পোরেট হাসপাতালের অসভ্যতমটা কোন জায়গায় চলে গেছে এবং বিভিন্ন ডাক্তার যারা শুধু ধরো পেশেন্ট আনার জন্য কি করছে কারণ সরকারি একটা প্রাইভেট হসপিটালকে মাসে এতগুলো করে পেশেন্ট দিতে হয় দেখাতে হয় বলে মানে কারোর ধরো অ্যাপেন্ডিক্স নেই কিন্তু আমি তাকে বলে দিলাম অ্যাপেন্ডিক্স অপারেশান বলে মানে ধরো অ্যাপেন্ডিক্স আছে তার পেটে ব্যথা হয়েছে আমারই একজন চেনা একজনের পরিচিত একটা কেস তার পেটে ব্যথা হয়েছে কিন্তু তাকে বলা হয়েছে যে অ্যাপেন্ডিক্স ভর্তি করো বাদ দিয়ে দিই অ্যাপেন্ডিক্স তারপর অ্যাপেন্ডিক্স বাদ দেওয়াই যায় কিন্তু তার অ্যাপেন্ডিক্সের জন্য পেনটা শুরুই হয়নি হয়েছে এটা সম্পূর্ণ অন্য কারণে কিন্তু আমাকে মাসে দেখাতে হবে আমি এতগুলো অপারেশন একটা হসপিটাল কে দিলাম এবার এগুলো আমরা রোজ জানতে পারি না শিক্ষা ব্যবস্থা কি কলেজ ইউনিভার্সিটিতে নেই আজকে কি মানে রিসেন্টলি জেভিএস ইউনিভার্সিটিতে একটা ঘটনা ঘটে যেখানে বলা হয় যে একজন টিচার সে কি মানে একটা খোলামেলা পোশাকে ছবি দিয়েছে বলে সে স্টুডেন্টদেরকে করাপ্ট করে দিচ্ছে এবং সেইটা উচ্চ পদস্থ জায়গা থেকে ইউনিভার্সিটি বলা হচ্ছে যে না এই রকম ছবি দেওয়া হবে না বলে তা সেই টিচারটাকে প্রায় মানে প্রায় না বাড়ি করে দেওয়া হলো ইউনিভার্সিটি থেকে সুতরাং ভাবো শিক্ষক শিক্ষা ব্যবস্থা পীঠস্থানে এখন এই ধরনের হচ্ছে প্রেসিডেন্সি কিছুদিন আগেই বললো যে না ছেলে মেয়েরা প্রেম করতে পারবে বা আমরা এখনো দেখছি যে এভিএস এর তুমি নি লেংথের উপর জামা পড়বে না তুমি কলার টি শার্ট পরে ঢুকবে এবার এই যে ল্যাক অফ সিরিয়াসনেস সত্যি কি এডুকেশন ব্যবস্থাটাও সিরিয়াসলি আমরা নিচ্ছি সেটা কি কি নেমানো হচ্ছে আমরা যবে থেকে স্কুল কলেজে ইউনিভার্সিটিতে ঢুকি এডুকেশন সিস্টেমটাও কি সিরিয়াস সেখানেও কি সিরিয়াস ইন্ট্রোস্পেকশন কাজ করছে তো আমি বলছি এবং আমাদের সমাজটা যারা চালাচ্ছে তাদেরকে আমরা হরবাকত টিভিতে দেখছি যে হ্যাঁ তারা তো চুরি করছে এবং চুরি করে দিব্যি তারা গদি ধরে বসে রয়েছে বা আমি দেখছি যে একটা রাজনৈতিক দল তারা দাঙ্গা বাঁধাচ্ছে তারা রাস্তায় হাতে বন্দুক নিয়ে বলছে যে দেশকে গাদ্দারক গলি মারো সালোক তো তার কোনো ইন্ট্রোস্পেকশন নেই এটা বলার জন্য সে বলে দিচ্ছে তো আমাদের সমস্ত যাদেরকে আমরা আইডল ধরে নিয়েছি একটা সমাজ চালানোর জন্য সেই সমস্ত জায়গা ছত্রে ছত্রে যদি বিভিন্ন প্রকারের দুর্নীতি এবং ল্যাক অফ সিরিয়াসনেস ঢোকে তো আমাদের ভেতরে তো ঢুকবেই মানে আমি আমাদের মানে বলছি পাঠ সুতরাং আমাদের সমাজটাই একটা আইডিওলজিহীন একটা সমাজে বিলং করছে যেখানে তুমি বুক চিতিয়ে সব জায়গায় বলছো হ্যাঁ আমি তো এটা করছি প্রকাশ্যে করছি বেশ করছি করছি এবং এটা হয়তো বরাবরই এরকম ছিল কিন্তু এখন যেহেতু আমরা জানতে পারি বেশি এবং সেটা জানান দিতেও চাই যে দেখো আমি বুক চিতি এটা করব আমি চুরি করব আমি
যেটুকুনি ল্যাক অফ সিরিয়াসটা সে তো ঢুকে পড়বেই সো নাথিং ইজ অ্যান ইনসিউলেটেড ইনসিডেন্ট এনিমোর সুতরাং এই ল্যাক অফ সিরিয়াসনেসটা না সব জায়গাতেই হয়ে গেছে কারণ এই ধারণাটা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে যে হ্যাঁ তুমি না পার পেয়ে যাবে তুমি চুরি করে পার পেয়ে যাবে তুমি দাঙ্গাবা দিয়ে পার পেয়ে যাবে তুমি একটা কলেজ ইউনিভার্সিটি থেকে একটা টিচারকে বার করে তুমি পার পেয়ে যাবে কারণ ইনস্টিটিউশনটা চলবে স্টুডেন্টটা যাবে কেউ কিছু বলবে তুমি একটা দিনের পর দিন মেনে নেবে যে হ্যাঁ আমি নীলেন্থের উপর জামা পড়া মানে নীলেন্থের উপর জামা করা মানে এটা এটা অশ্লীলতা তো আমি অশ্লীলতার সংজ্ঞাটা কোনটা অশ্লীল আর কোনটা অশ্লীল নয় সেটা আমি মেনে নিচ্ছি এবং সেটা মেনে নিচ্ছি বলে এতগুলো জায়গায় পার পেয়ে যাচ্ছে সুতরাং আমি অভিনয় না শিখে না অভিনয় করতে আসছি তো আমি পার পেয়ে তো যাবই এত বড় বড় লোক পার পেয়ে যাচ্ছে আমি কোন ছাড় শুধু আমার মনে হয় না এটা একটা গোটা সামাজিক পরিকাঠামো যেখানে পার পেয়ে যাওয়াটা বলা হয়ে গেছে যে তুমি পেয়ে যাবে পার সো ইয়েস টু ইয়ার কোয়েশ্চেন আই সি ল্যাক অফ সিরিয়াসনেস এভরিওয়ের অ্যান্ড আই ডোন্ট সি এ সলিউশন টু ইট ভেরি পেসিমিস্টিক্যালি স্পিকিং আমার মনে হয় না এটা থেকে কোনো বেরোনোর ব্যবস্থা আছে ব্যবস্থা থাকলে যেটুকুনি আছে যেটা হচ্ছে আমার মনে হয় তুমি নিজের পরিধি পরিকাঠামোর মধ্যে চেষ্টা করে নিজে যদি নিজের সুস্থতা বজায় রাখতে পারো এবং তুমি যদি একা চিৎকার করে না বলে যেতে পারো কেউ শুনুক বা না শুনুক তুমি একাই যদি শোনো তাও যদি তুমি নোয়ার মতন করে না বলে যেতে পারো সেইটুকুনি সুস্থতা কাম্য কিন্তু গোটা সামাজিক পরিকাঠামোটা না ইটস টু বিগ এটা আমাদের এই ছোট আলোচনার টেবিলে এই ঘরটার ভেতরে আমরা বলে কিছুই সলভ করতে পারবো কিছুই সলভ করতে পারবো দ্যাটস ভেরি ট্রু সেটা আমারও মনে হয় বাট আমার মনে হয় ওই যতটুকু ছোট ছোট কন্ট্রোল ওই তুমি তোমার মতন করে যদি না বলতে পারো আমি আমার মতন করে না বলি ওই দুটো লোকও যদি শোনে সেইটুকুনি ওইটুকুই কিন্তু অ্যাজ এন আর্টিস্ট আই হ্যাভ ইফ তোমার প্রথম প্রশ্নের জায়গা থেকে যে আমার ভাবনা চিন্তা কি তোমার এই যে তুমি বলছো যে একটা নৈরাশ্যবাদ কাজ করে যাচ্ছে বা পেসিমিজম আমি যে পড়াশোনা বা ফিলজফির মধ্যে দিয়ে এখন যাচ্ছি যে এই মুহূর্তে পড়াশোনার মধ্যে থেকে সেখানে আমার যে যে দর্শ দার্শনিকদের কাজ পড়তে ভালো লাগে সে যদি অ্যালবার্ট কামু হন বা জঁপল ছাত্রে হন বা সেটা খুবই ইন্টারেস্টিংভাবে যদি লালন ফকিরও হন হয়তো কথাগুলো সব জায়গায় গিয়ে মিলে যাচ্ছে আমি এক প্রকারে নাথিংনেসে বিশ্বাস করি কারণ আমার কাছে পেসিমিজমের আইডিয়াটা খুব ইন্টারেস্টিং আমি না যা যে দার্শনিকদের কাজ পড়ে এসছি বা এখন পড়ছি বা সেখান থেকে আমার যেটুকু নিজের বিশ্বাস ইভলভ করেছে আমার মনে হয় হোপ করা উচিত নয় ওটা সব থেকে বড় কালের জায়গা কারণ হোপ ডিনোটস দ্য ফিউচার কালকে কি হবে তুমিও জানো না আমিও জানি না তো আমি কালকে রাশা নিয়ে বাঁচতে পারি না এবং আমি পূর্বের বোঝ নিয়েও বাঁচতে পারি না কারণ আমি পাস্টেও ফিরে যেতে পারবো না ফিউচারেও যেতে পারবো না সো হোপ না একটা এক রকমের বা আননেসেসারি অপটিমিজম এক ধরনের ভুল আসার জন্ম দেয় এবার ধরো আমি এক প্রকারে আমি কোনো রকমের হায়ার ফোর্স ভগবান এই ধরনের কোনো বিশ্বাসে বিশ্বাসী নই অন্যেরা বিশ্বাস করে আমি প্রচণ্ড রেসপেক্টফুল সেটার প্রতি প্রত্যেকের বিশ্বাসের জায়গাটা এক নিজের জায়গায় থাকা উচিত কিন্তু আমার মনে হয় যে ওই মানুষের তিনটে খুব বড় ক্রাইসিস আছে একটা হচ্ছে যে মানে জীবন বাঁচতে গেলে তুমি যদি সায়েন্সের কাছে যাও সায়েন্স তোমাকে সব উত্তর দিতে পারবে না তুমি যদি ভগবানের কাছে যাও বা ধর্মের কাছে যাও ধর্ম তোমাকে সব উত্তর দিতে পারবে না আর তৃতীয় যে জায়গাটা হচ্ছে তুমি যদি ভগবান এবং সায়েন্স দুটোকেই অস্বীকার করো তখন তোমার কাছে সব থেকে বড় যে টুলটা থাকবে সেটা হচ্ছে সিওসাইড আত্ম আত্মহননের পথ এটা অ্যালবার্ট কামু বলে গেছেন তো তাহলে আমরা আত্মহননের পথ কেন বেছে নিচ্ছি না তো এই তিনটে প্রবলেম যদি একটা মানুষ সলভ করতে পারে তবেই সে আমি বিশ্বাস করে প্রকৃতভাবে বাঁচতে শুরু করে কারণ আমারই ধরো আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বললে আমি একটু ইলাবোট করে বলতে আমি কি বলার চেষ্টা করছি আমারই খুব কাছের বন্ধু রাজর্ষি রাজর্ষি নাগ ওপেন টি বায়োস্কোপে গোপা চরিত্রটা করেছিল আমাদের সাথে কাজ করে থিয়েটার করে অত্যন্ত ট্যালেন্টেড একটি ছেলে তো রাজর্ষির একুশ বছর বয়স তো মানে এইবার বাইশ হবে তো রাজর্ষি সরি তেইশ হবে ওর একুশ বছর বয়সে ওর মা বয়স ছিল পঁয়তাল্লিশ এবং ভদ্রমহিলা কোনো কারণ ছাড়াই হঠাৎ তার প্যাংক্রিয়েটাইটিস নিয়ে তিনি জন্ম হয়েছিলেন তার পাপি আন্টি এবং আমরা পাপি আন্টিকে শুটিংয়ে দেখেছি এবং প্যাং প্যাংক্রিয়েটাইটিসটা তো কেউ নিয়ে জন্মান এবং উনি যথেষ্ট ডিসিপ্লিন লাইফ লিড করতেন তা সত্ত্বেও না প্যাংক্রিয়েটাইটিস হল এমন না যে উনি প্রচুর তেল ঝাল মশলা খাবার টাবার খেতেন তা নয় মদ্যপান করতেন না ভেরি ডিসিপ্লিন কিন্তু ওনার প্যাংক্রিয়েসের সমস্যা হলো অ্যান্ড দ্যাট গেভ টু গেভ ওয়ে টু সুগার অ্যান্ড সুগার গেভ ওয়ে টু লিভার সিরোসিস স্টেজ থ্রি এবং উনি কিন্তু এক মোটা মদ্যপান করতেন না বা তেল মাখন ঘি যেগুলোর উপর লিভারে চাপ পড়ে রেড মিট এসব কনজামশান ছিল না এবং আমি আমার বন্ধুর মাকে দেখলাম বাইশ বছর বয়স তা তিনি মারা গেলেন এবার আমাকে এই কথাটা বলে এরকম এই ঘটনাটা আমি
এটা কেন ঘটলো ধরো বিজ্ঞান উত্তর দিতে পারবে যে প্যাংক্রিয়েটাইটিস কিভাবে হয় সেটার কিওর কি সেটাকে ডিলে করতে পারবে ওষুধ দিতে পারবে কিন্তু একজন এরকম একটা লস যখন মানে মনুষ্য জীবনে হয় তখন তুমি সারা দিন চিৎকার করে ভেবে যাবে যে আমার মারি এটা কেন হলো বা আমার বাবার কেন এটা হলো বা আমার ঠাকুমার এটা কেন হলো বা আমার বন্ধুর কেন এটা বা বিজ্ঞান যে যে কারণে এইটা হতে পারে বলে বলেছে তার কোনো কারণ আমি পাচ্ছি না সেই কারণ আমি যদি পাইও ধরো বিজ্ঞান সে কারণগুলো দিল তাও আমি ধরে নি যদি হলো কিন্তু আমার পরিবারের একটা লোকের কেন এটা হলো এই উত্তর বিজ্ঞানও দিতে পারবে না এবং আমি যদি ধর্মে বিশ্বাসী হই আমি ভগবানকে যদি চিৎকার করে জিজ্ঞেসও করি যে আমার মাই কেন বা আজকে সিরিয়ার বিচে যে একটা ফুটফুটে বাচ্চা ভেসে আসে আমরা এই বিগত কয়েকটা শতাব্দীতে ধ্বংসের যে চেহারাটা প্রতিনিয়ত দেখছি যে বিচে মানে নুড়ি পাথরের মতন বা সমুদ্রের ছোট ছোট শেলের মতন মিষ্টি কয়েকটা বাচ্চা এসে ভেসে পড়ে আছে তো আমি যদি ভগবানকে প্রশ্ন করি যে কেন এই বাচ্চাটাকে আপনি ডেকে নিলেন সেই উত্তর তো আমি জীবিত অবস্থায় পাবো না এবার মরে গিয়ে স্বর্গে পাবো কিনা না নরকে পাবো কিনা সেটা আমি এখন জানতে পারছি তো আমি বেঁচে থাকাকালীন তো এই উত্তরগুলো পাচ্ছি না তাহলে তো আমি পাগল হয়ে যাবো এবং সেই রকম একটা জায়গা থেকে আমার আত্মহননের পথ ছাড়া তো উপায় নেই কারণ আমি দেখছি আমি একটা ইউনিভার্স এটা বিশ্ব জগতে এসে পড়েছি যে বিশ্ব জগতে আমি এলাম কেন আমি জানি না আমার জন্মটাও আমার হাতে নেই মৃত্যুটাও আমার হাতে নেই এবং আমার কাছে এরকম কোনো চুক্তিপত্র নেই যেখানে বলা হবে তুমি নব্বই অব্দি বাঁচবে আমাদেরই ইন্ডাস্ট্রির একজন ঐন্দ্রিলা শর্মা আমার থেকে এক বছরের ছোট ছিল চব্বিশ বছর বয়সে মারা গেল এবার আমি কিছুদিন আগে রাত্রিরে বসে ফেসবুকে মেমারি আসে না আমি দেখলাম আমার তিন বছর আগের একটা পোস্টে ঐন্দ্রিলা কমেন্ট করেছিল এবার আমি না ওই কমেন্টটাতে উত্তর দিতে সামাও মিস করে গেছি এবং আমি এই তিন বছর পর ওটা হঠাৎ মেমারিতে দেখে আমি যে অন্তঃশ্বাস শূন্য অনুভূতিটা আমার ভেতরে হলো সেটা আমি সত্যি এখানে বলে বোঝাতে পারবো না যে আমি কেন ওই সময় সেই কমেন্টের উত্তরটা দিলাম না আমার এত খারাপ লাগলো এবং সে কিন্তু অচিরেই চলে গেল কোনো কারণ ছাড়া এটার উত্তর কে দেবে সো দিস ইজ হিউম্যান লাইফ যে তোমার কাছে কোনো গ্যারেন্টি নেই এই মুহূর্তে তুমি কালকে বাঁচবে কি তুমি কালকে বাঁচবে না তুমি কেনই বা এই পৃথিবীতে এসছো সেটার কোনো এক্সিস্টিং কারণ নেই ইট ইজ আ মিনিংলেস ইউনিভার্স সুতরাং সেই মিনিংলেস ইউনিভার্সের মধ্যে থেকে হোপ করাটা সত্যিই কঠিন যেখানে জীবনের মানে দ্য ভেরি অ্যাক্ট অফ লাইফ ইটস সেলফ হ্যাজ নো মিনিং দেয়ার ইজ নো হোপ সুতরাং আমি এইটা খুব ইন্টারেস্টিং তো আমি হোপ করাতে বিশ্বাস করি না কারণ একজন মানুষ যখন প্রকৃতভাবে এই অন্তঃশ্বাস শূন্যতাটা অনুভূতি করতে পারবে অনুভব করতে পারবেন তখনই সে প্রকৃতভাবে অপটিমিস্টিক হতে পারবে সো এমনি হোপ করে যে আমি আমার নিজের অ্যাকশানের রেসপন্সিবিলিটি আমার নিজের কাজের আমার নিজের কর্মের দায়ে আমি এড়িয়ে যদি আমি বলি যে এটা তো অমুকের জন্য হয়েছে এটার সাজা তো আমি নরকে গিয়ে পাবো বা আমি বেঁচে নিই তারপরে তো ঠিক আছে এটা বিচার ব্যবস্থা আছে বা না বিজ্ঞান আছে বিজ্ঞান তো এখনো সাংঘাতিক প্রযুক্তি বাড়ছে প্রযুক্তি হয় তো আজ এআই এসে উত্তর দিয়ে দেবে আমি কে এবার এইগুলো না সবই অকারণ হোপ করা এবার আমি যদি সেই হোপটা থেকে মুক্ত হতে পারি তাহলে আমি সত্যি আজটাতে প্রকৃতভাবে মন দিতে পারবো এবং এটার থেকে বড় অপটিমিজম আর কিছু হয় না তো আমি কালটা না ভেবে কাল সুদিন আসবে কি আসবে না সেটা ভেবে সময় নষ্ট করা হবে আজকে আমি এই মুহূর্তে কি করছি সেইটা প্রকৃত হোক সো অ্যাকচুয়ালি এটা থিওরিটা শুনে অনেকে কামুর থিওরি বা যে কোনো এক্সিস্টেন্সিয়াল ফিলোসফারের থিওরি শুনে মনে হয় যে ইট ইজ আ হোপলেস ওয়ার্ল্ড মানে এরা নেগেটিভিটির কথা বলছে এটা নেগেটিভিটি নয় তুমি প্রকৃত নেগেটিভিটি যদি সচক্ষে আলিঙ্গন না করতে পারো তাহলে তুমি কোনো দিনই পজিটিভ হতে পারবে না সো ফর মি আই ডোন্ট হোপ অ্যান্ড আই ডোন্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট টু মরো আই থিঙ্ক অ্যাবাউট নাও আমি এই মুহূর্তের কথা ভাবছি সুতরাং এই মিনিংলেস ইউনিভার্সে এটা মেনে নিতেই হবে যে কেউ কোনো ফান্ডামেন্টাল কিছু নিয়ে জন্মায় না তাহলে তো প্রত্যেকটা খুনির ছেলে খুনি হবে কালকে কালকে প্রত্যেকটা চোরের ছেলে চোর হবে ই ফান্ডামেন্টাল ভ্যালু বলে কিছু হয় না তুমি বা আমি হয়তো নিশ্চয়ই আমার আমরা আমাদের পরিবারে জন্মেছি জিন বলে একটা বিষয় আছে জেনেটিক ভাবে আমাদের কিছু জিনিস আমরা ভেতরে বহন করছি কিন্তু সেই জেনেটিকের যায় মানে জায়গাটাতে যেগুলোকে আমি নেওয়ার সেগুলো নিচ্ছি কিন্তু যেটার বিরুদ্ধে আমি প্রতিবাদ করতে চাই সেটা তো আমাকে জিন জিনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হবে সেটাই হচ্ছে প্রকৃত রেভেল ওটাও অ্যালবার্ট কামুর লেখা যে মানুষ বোধ হয় একমাত্র জীব যে নিজের অবস্থানটার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে যে সে যেটা হয়ে জন্মেছে সে সেটা মেনে নিতে চায় না আমরাই একমাত্র প্রাণী সেখানে সুতরাং সেই জায়গাতে আমি আমার যে ব্যাকলগ ব্যাগেজ নিয়ে জন্মেছি সেইটার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাটাও আমার কাজ প্রতিবাদ কিন্তু শুধুমাত্র রাজনীতি দিয়ে শুরু হয় না প্রতিবাদ শুরু হয় আমি যেটা নিয়ে জন্মেছি সেটার সাথে আমি যদি দ্বিম
সুতরাং জীবনে তুমি জন্মাচ্ছ আমি বিশ্বাস হয় ব্যক্তিগত বিশ্বাস যে আমি জন্মাচ্ছি কোনো ইনহেরেন্ট ভ্যালু নিয়ে কিন্তু আমি অ্যাকচুয়ালি জন্মাচ্ছি না আমার জিন যাই বলুক না কেন সেটা বিরুদ্ধে আমি প্রতিবাদ করতে পারি এবং আমার ফান্ডামেন্টাল যা ভ্যালু সেইটা আমাকে ডিফাইন করে না আমাকে কিভাবে ডিফাইন করবে সেটাকে বুঝতে গেলে আমাকে সব কিছুকে আগে বর্জন করতে হবে আমাকে সত্যি আলটিমেট নাথিংনেস হোপলেসনেস বুঝতে হবে তারপর আমি মানে দিতে দিতে জীবনে যেতে পারবো যে একটা কথা আছে এক্সিস্টেন্সিয়ালিজম এক্সিস্টেন্স প্রিসিজ এসেন্স মানে এসেন্স ফান্ডামেন্টাল এসেন্স বলে কিছু হয় না তোমাকে জীবনটা বেঁচে সেই এসেন্সটা তৈরি করতে হয় তুমি কিছু নিয়েই জন্মাচ্ছ না ব্ল্যাঙ্ক স্লেট এ তোমার লালন ফকির যা বলে গেছেন আর কি এবং সেই জায়গা থেকে আমার মনে হয় যে ওই মানুষের খুঁজে বার করাটা খুবই প্রয়োজনীয় এটাই একমাত্র কাজ আমাদের জীবনে যে যার মতন করে একদম হোপলেস হয়ে গিয়ে আগে তারপর তার জার্নিটা সার্চটা শুরু করা উচিত যে হোয়াট ইজ অফ মিনিং টু দেন আমি এটা ছোট্ট জিনিস বলে তোমার পরের প্রশ্নতে যাই সেটা হচ্ছে যে আর দুর্ধর্ষ ডকুমেন্টারি এর মধ্যে নেটফ্লিক্সে দেখলাম আর ট্রিপ টু ইনফিনিটি বলে তো ওটা ইনফিনিটির কনসেপ্টটা নিয়ে একটা ডকুমেন্টারি তো সেখানে একজন বিজ্ঞানী বলছেন যে সে দুর্ধর্ষ শুটও করেছে যে বলছে আমি একদিন হঠাৎ আমার যখন সাত আট বছর বয়স আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবলাম যে আমার কোনো ভ্যালু নেই কারণ এই বিরাট পৃথিবীটা আমার আগেও ছিল আমার পরেও থাকবে এবং আমি মাঝখানে না থাকলেও এই পৃথিবীটা আমাকে নিয়ে কিছু যায় আসে না এবং ডাইনোসরও এক সময় এক্সটিন্ট হয়ে গেছিল আমরাও হয়ে যাব আমার মা বাবা পড়াশোনা সমস্ত কিছু আমি যা দেখছি আমার চারপাশে এই গোটা পৃথিবীটা আমাকে নিয়ে কোনো মাথা ব্যথা নেই এই মহাশূন্য এই পৃথিবীটা ঘুরে যাচ্ছে তার কসমোস তার ব্ল্যাক হোল তার নেবুলা গ্যালাক্সি সোলার সিস্টেম নিয়ে এবং এর আমাকে নিয়ে কিছু যায় আসে না এবং পুরোটা নিয়ে ভদ্রলোক পজ নিলেন দেন ইংরেজিতে বললেন দ্যাট আই ফেল নাথিং ম্যাটার্ড পজ তারপর উনি বললেন দেন আই ফেল ইন লাভ দ্যাট ম্যাটার্ড তো আমার কাছে এইটাই যে তারপর এই এত নাথিংনেসের পরেও একজন যখন প্রেমে পড়ে তখন আমরা রিয়েলাইজ করি না জীবনটা ম্যাটার করে এবং এই নাথিংনেসের মধ্যে সামথিং ম্যাটার আর আমার এক্সিস্টেন্সটাও আমি ওখানে বুঝতে পারি যে আচ্ছা আমি কারো প্রেমে পড়লাম দ্যাট মিন্স দেয়ার ইজ এ এক্সিস্টেন্স ইন মাই সেলফ এক্সিস্টেন্স ইন যে না বিশ্ব চেতনা যে নাকি আমার আমাকে ওই প্রেম ফিল করালো অনুভব করালো একদমই বা রবীন্দ্রনাথও যেরকম বলে গেছে একটা ফুলের সৌন্দর্য সৌন্দর্যটা হচ্ছে কারণ আমি সেটা পার্সপেক্টিভটা দিচ্ছি একদম এবং আমি দিচ্ছি মানে আমার ভেতরে একটা চেতনা তৈরি হচ্ছে যে নাকি বলছে এটা আমাকে সুন্দর আবার এই যে তুমি বললে দেখো তুমি যেটা বললে মানে হোল আইডিয়া ইজ ভেরি বিগ ইজ ভেরি বিগ ভেরি বিগ বাট এটাই ব্যাপার আমার কাছে বক্তব্য আমরা না এই বৃহৎ ভাবনাগুলোর সাথে নিজেদেরকে ছোট করতে 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 এই বৃহৎ জায়গাটাই আমরা ভুলে গেছি আমরা আমাদের আলোচনার মধ্যে শুধুমাত্র এখন তৃণমূল কি করলো আচ্ছা বিজেপি কি করলো না সিপিএম কি করছে আচ্ছা ফেসবুকে কি হলো এত ক্ষুদ্র হয়ে গেছি যে তোমার ওই কবিতাটা আছে না যে আর কত ছোট হবো ঈশ্বর শঙ্খ ঘোষের যে আর মানুষ কত ক্ষুদ্র হবে একটা বৃহৎ পৃথিবীর সাথে ডিসকানেক্ট করতে 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 তো আমার এজেন্ডাটা ওইটুকুনি যে একটা খুব স্বাভাবিক আলোচনার মধ্যেও কিন্তু বৃহৎ পৃথিবীটাকে না আনলে আমি আমার কোনো অ্যাকশান জাস্টিফাই করতে পারি কারেক্ট একদম ঠিক এবং আমার আমার পার্সোনাল রিয়েলাইজেশনের কথা তোমার সঙ্গে একটু বলি তুমি যেমন যেটা বললে সেটা একটা বড় স্কেপ স্কেপ এবং একটা প্রচুর বড় চেতনার কথা বলছো হ্যাঁ এবার আমার পার্সোনালি একটা জিনিস মনে হচ্ছে যখন আমি নিজেকে হঠাৎ করে একদিন আমার একটা বয়সের পর আইডেন্টিফাই করলাম যে আচ্ছা মানে আমি শুধুমাত্র আমার সঙ্গে আছি মানে আমার ভেতরে কি চলছে সেটাই পৃথিবী জানে না এই পৃথিবীর কেউ জানে না আর আমি একজাক্টলি আমার সঙ্গে কি কথা বলছি সেটা শুধু আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার এই যে ব্যক্তিগত শব্দটা প্রথমবার রিয়েলাইজ করলাম আমার বোধ হয় তখন সতেরো আঠেরো বছর বয়স হবে কিংবা তারও একটু ছোট হবে আমি প্রথমবার বুঝলাম আমার কথা আমার যে ভাবনা এই যে একটা আইডেন্টিটির কথা বুঝলাম আমি প্রথমবার আচ্ছা আমি এই পৃথিবীতে এক্সিস্ট করি আমার পৃথিবীতে আমার মধ্যে একটা চেতনা আছে আমার মধ্যে একটা ভাবনা আছে আমার মধ্যে একটা অনুভব আছে এই যে রিয়েলাইজেশনটা এটা তো অনেক বড় রিয়েলাইজেশন কারেক্ট তারপরে আবার একটা রিয়েলাইজ রিয়েলাইজেশন আসলো যে আমি না একটা পার্টিকুলার জিনিস করলে আমার একটা অদ্ভুত আনন্দ আনন্দ সেটা কি আমার একটা লেখা আমার প্রথমবার আমার একটা স্কুলের পত্রিকা ছিল কুড়ি বলে আচ্ছা কুড়ি নাম ছিল মানে কুড়ি হ্যাঁ কুড়ি এবার এই কুড়িতে আমার একটা লেখা বেরোলো আমার তখন বয়স ষোলো সতেরোই বয়স 
বেরোনোর পর আমি দেখলাম সেটা নিয়ে আমার একটা অদ্ভুত আনন্দ হলো আমি আবার আইডেন্টিফাই করলাম একটা পার্টিকুলার জিনিস আমাকে খুব আনন্দ দিচ্ছে তারপর আরও বড় হলাম আরও বয়স বাড়লো আরও রিয়েলাইজেশন চেঞ্জ হলো আমার লেখার মধ্যে আমি কন্টিনিউয়াসলি লিখতে থাকলাম অভিনয় করা শুরু করলাম একটা অন্য নাট্য দলের সঙ্গে যুক্ত হলাম এবং সেই অভিনয় করা শুরু করলাম আস্তে আস্তে বুঝতে পারলাম একটা জিনিস আছে একটা একটা পার্টিকুলার জিনিস আছে পড়াশোনা বই পড়া এগুলো যেমন আমাকে আনন্দ দেয় একটা ওয়ার্ল্ডে নিয়ে যায় চাঁদের পাহাড় পরে যেমন আমি প্রথমবার একটা অত বড় ওয়ার্ল্ডকে রিয়েলাইজ করেছি হ্যাঁ এবার এই করতে 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 একটা পয়েন্টে মনে হলো আচ্ছা আমার মধ্যে বোধ হয় একটা আর্টিস্ট আছে কারণ আমি একটা গানের একটা পার্টিকুলার নোট শুনে বলে দিচ্ছি এটা সুরে লাগছে কি লাগছে না কি করে আমি কোনোদিন গান শিখিনি তার মানে আমার অনুভব আমাকে বলছে যে তোমার মধ্যে না তুমি এটা অনুভব করছো যে একটা নোট পার্টিকুলার একটা নোট ঠিক জায়গায় লাগছে কি না এবার আমার মনে হলো আমি আমার মধ্যে একটা আর্টিস্ট বোধায় আছে এবার আমার একটা দায়িত্ব তৈরি হলো নিজের জন্য এই আর্টিস্টটাকে নার্চার করতে হবে কারণ এটা হয়তো সবার মধ্যে থাকে না আমি জানতাম না তখন আমার মনে হলো হয়তো সবার মধ্যে থাকে না এই কানটা তো সবার মধ্যে থাকে না তার মধ্যে দিয়েছে কিছু একটা মানে আমার আমার বায়োলজি আমার ইন্টার সেলফ কিছু একটা দিয়েছে আমাকে এখান থেকে আমার একটা জার্নি শুরু হলো যে আমার মনে হলো এই আর্টিস্টটাকে আমার নার্চার করতে হবে এবং একটা পয়েন্টে একটা অদ্ভুত রিয়েলাইজেশন বৃদ্ধি তোমাকে তোমার যেহেতু আমরা ওই জিনিস নিয়ে কথা বলছি বলি আমি তোমার সঙ্গে শেয়ার করছি আমার মনে হলো যে এই পৃথিবীতে যত মানুষ যত চিন্তা করেছেন হ্যাঁ সেটা একটা মানে এই মহাবিশ্বেও বোধ হয় সেটা আঁটবে না কিন্তু তার মধ্যে কিছু এনার্জি কিছু কিছু থট এখনও থেকে গেছে যেই থটগুলো মাঝে মাঝে লাইটনিং এর মতো আমাদের মতো আমাদের মধ্যে রিমাইন্ডারের মতো দিতে থাকে বলতে থাকে যে তোমার না এইটা কাজ তুমি না এইটা করবে তোমার এই ভাবনাটা ভাবা উচিত এই রকম একটা রিয়েলাইজেশন থেকে আমার মনে হচ্ছে সমস্ত আর্টিস্ট আসলে যতক্ষণ না এই বড় চেতনাটার কাছে পৌঁছতে পারে ততক্ষণ বোধায় তারা নিঃস্ব হতে পারে না মানে আমি কিছু করছি না বস সামথিং ইজ হ্যাপেনিং থ্রু থ্রু মি এই জন্য আমাকে একটা নিজেকে আধার হিসাবে তৈরি করতে হবে যাতে ওই আমার দ্বারা যা হবে সেটার জন্য আমি সৎ থাকি সৎ থাকি হ্যাঁ এইটা আমার একটা রিয়েলাইজেশন এবং আমার ওটাই মনে হয় যে আজকে সেটা শুধু শিল্পী বলে না আমার যে কোনো মানুষেরই কারণ আবার আমি ওই শিল্পীদের কারণ বেশি ইম্পর্টেন্স দিয়ে ফেলি যে কোনো মানুষেরই জীবনটা বাঁচতে গেলে এই বড় চেতনাটার কাছে পৌঁছনো ছাড়া উপায় নেই মানে আজকে যে হয়তো মানে এল আইসি অফিসে কাজ করে তার হয়তো মনে হতে পারে যে না আমার তো কিছুই নেই আমি তো শিল্প মাধ্যমের সাথেও যুক্ত নই আমার জীবনটা মানডেন আমি শুধু এল আইসি অফিসেই কাজ করে গেলাম কিন্তু তার কাছেও যে একটা এত বড় পৃথিবী সারাক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে আছে সেটা তাকে কোনো না কোনো সময় রেকগনাইজ করতে হবে সুতরাং শুধু শিল্পী না মানে আমার জীবনটা বাঁচার জন্য ওই বড় চেতনাটা খুবই মানডেন একটা লোকও পৌঁছতে পারে উচিত আমি কি বলছি আমি আইডেন্টিফাই করেছি আমাকে অ্যাজ এন আর্টিস্ট বাট তাই বলে হ্যাঁ না না মানে সবার ক্ষেত্রেই ব্যাপারটা প্রযোজ্য সবার ক্ষেত্রে সবার ক্ষেত্রে সারা পৃথিবীতে যত মানুষ জন্মেছে যার মধ্যে একটা চেতনা চেতনা যে একদম সেখানে সে জানে এবং ওই তোমার নৈরাশ্যবাদের জায়গা থেকে আমার মনে হয় যে ওই পেসিমিজমটাকে আমি পেসিমিজম হিসেবে দেখি না না আমার মনে হয় ওই ওয়ান লাইনে বলতে গেলে পেসিমিস্টিক না হলে তুমি ট্রুলি অপটিমিজমের দিকে একদম কারেক্ট আমি আই এগ্রি টু ইট মানে আমার সম্পূর্ণটা দিয়ে তোমার সঙ্গে এগ্রি করছি আমি এটাতে আমরা একটা অনেক বড় অ্যাসপেক্ট নিয়ে কথা বললাম অফ হিউম্যান লাইফ আমার মনে হয় ওভারঅল এক্সিস্টেন্স এক্সিস্টেন্সে কিন্তু তার বাইরেও আমরা প্রত্যেকেই একটা ইন্ডিভিজুয়াল আমাদের প্রত্যেকের একটা নিজস্ব ছোট আইডেন্টিটি আছে যেটাকে তুমি বলছো আমরা বেশি গুরুত্ব দিয়ে ফেলি আর্টিস্ট হিসেবে আমার ওটা মনে হয় যে আমার মনে হয় পার্টিকুলারলি আমি একটা কাজ পারি বলে আমি এই কাজটা কাজটা বেটার পারি বলে আমি ওটা করি করি হ্যাঁ আমরা আমার মনে হয় যে এটা আমার ভালো লাগে করতে ভালোবাসি বলে করি ভাগ্যবান যে আমি এরকম একটা পরিবারে বড় হওয়ার সুযোগ পেয়েছি এবং সেটাকে দুভাবে বিভাজন করা যায় একটার উত্তর আমি বহুবার আগে দিয়েছি সেটা হচ্ছে যে একটা পরিবারে এরকম জন্মালে ধরো তুমি যদি একটা ডাক্তারের পরিবারে জন্মাও তাহলে কি তোমার একটা সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল বা একটা গভর্নমেন্ট হাসপাতালে ঢোকাটা কি ঢোকার জায়গাটা কি সুবিধে হয় তো আমার মনে হয় যে অবশ্যই হয় আমার ক্ষেত্রেও তাই আমি যেহেতু একটা আমার পরিবার যেহেতু এই পেশাটার সাথে বহুদিন ধরে যুক্ত তো সেইখানে নিশ্চয়ই আমি অনেকগুলোই সুবিধে পেয়েছি 
এবার একটা জায়গা খুবই জরুরি এটা বোঝার আগে যে আমরা যখন এই ধরো এই পরিবারতন্ত্র এই কথাগুলোকে ব্যবহার করি সেখানে আমরা গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ডটাকে একটু আলাদাভাবে দেখি কারণ এরকম নিশ্চয়ই অনেক প্রফেসার আছেন যাদের পরিবারের বাড়িতে ধরো কোনো ছেলে মেয়ে বড় হলে তারা প্রফেসারই করতে যাচ্ছে ডাক্তার হতে পারে ইঞ্জিনিয়ার হতে পারে কিন্তু আমরা সেগুলোকে আইডেন্টিফাই করি না আমরা অভিনয় প্রফেশনটাকেই শুধু করি সেইটা আমার কাছে রহস্যজনক কেন করি যে তুমি অভিনেতা হিসেবে জন্মেছো বলে তুমি তুমি অভিনয় করছো হ্যাঁ গুরু হ্যাঁ মানে যে ডাক্তার যদি তার পারিবারিক ডাক্তারই বাদ মানে পরিবেশে বড় হওয়ার পাতা যদি মনে আমি ডাক্তার হবো এবং সেখানে যদি খানিকটা সুবিধে পায় আমি ছোটবেলা থেকে দেখেছি বাড়িতে ভাত এসছে খাওয়া হয়েছে আমরা ঘুরতে গেছি ইএমআই দিতে পেরেছি সুতরাং এটা কিন্তু রাস্তায় গিয়ে হাত নাড়ার জন্য অটোগ্রাফ দেওয়ার জন্য বা সেলফি তোলার জন্য আমার তো মনে হয় না যে সব সময় লোকে এইটার জন্য আসে এখন যদিও আসে কিন্তু এইটার উৎসটা সেটা নয় এটা একটা কাজ অন্যান্য কাজের মতন সুতরাং সেইটা দেখে যদি একটা পরিবারে একজন ছেলে বা মেয়ে মনে হয় যে হ্যাঁ আমার মাকে বা বাবাকে আমি এটা করতে দেখেছি এবং আমার এটা করতে ইচ্ছে হয়েছে তো তাদের আমি কিছু সাহায্য নিলাম সে নিতেই পারে সেই সাহায্যটা এইবার দ্বিতীয় যে জায়গাটা যেখানে সব প্রফেশানে গিয়ে মিলে যায় ধরো একজন ডাক্তার তার মা আর বাবার সুবিধে নিয়ে একটা হাসপাতালে ঢুকলো ঢুকে অত্যন্ত খারাপ ডাক্তার হলো সে ভীষণ খারাপ অপারেশন করলো ভুল ভাল চিকিৎসা করলো সেই হসপিটাল তাকে লাথি মেরে বার করে দেবে একদম এটাই আমার বক্তব্য সুতরাং আমার বক্তব্য যে নিশ্চয়ই হয়তো হয়তো না আমি অবশ্যই শুরুতে আজকে অন্যান্য মানুষকে সত্যি একটা ইন্ডাস্ট্রিতে ব্রেক পেতে গেলে বা একটা কাজ পেতে গেলে যে পরিশ্রম বা চেষ্টাটা করতে হয় আমি এরকম আমার অনেক বন্ধু বান্ধব কিছু হার্স মায়ের বলে আমার একজন বন্ধু আছে ও ছোটোবেলায় চাইল্ড অ্যাক্টার হিসেবে আই এম কালাম বলে একটা ছবি হয়েছিল যাতে ন্যাশনাল ওয়ার্ড পেয়েছিল অ্যাজ এ বেস্ট চাইল্ড অ্যাক্টার ওকে আমি দেখেছি মানে বম্বেতে মানে ও দিল্লির স্লামে বড় হয়েছে ছেলেটি তো সে বম্বেতে এসে কি পরিশ্রম করে প্রতিদিন প্রোডাকশন হাউস থেকে প্রোডাকশন হাউস ঘুরেছে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য বা আজকে যখন বম্বেতে আমি যখন কিছু ছবি করেছি তখন গিয়ে দেখেছি অনেক এরকম অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর আছে যারা এসছিল অভিনয় করতে কিন্তু কিভাবে চান্স পাবে সেইটা বুঝতে না পেরে তারা এখন অ্যাসিস্টিংয়ে চলে গেছে কিন্তু তার মধ্যে থেকে তারা পোর্টফোলিও জমা দিচ্ছে একই একটা ফ্ল্যাটে ছজন মিলে শেয়ার করে আছে এই জীবনটা হয়তো আমি বাঁচিনি কিন্তু আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি এবং সেটার প্রতি আমার একটা অদম্য সম্মান আছে সুতরাং সেখানে আমি প্রতিনিয়ত যখন এগুলো দেখেছি আমার প্রতিবার আমি নিজেকে মনে করেছি যে আমার কোনো কমপ্লেন করার জায়গাই নেই আমি অত্যন্ত লাকি আমাকে কিন্তু সত্যি এই সাংঘাতিক স্ট্রাগলটা যেটা আমি চোখের সামনে দেখছি সেটা দেখা এক জিনিস আর সেটা বাঁচা এক জিনিস সুতরাং আমার সে তাদের প্রতি এটা অপরিসীম শ্রদ্ধা আছে এবং আমি প্রতিবার মনে করি যে আমি সত্যি লাকি কারণ কে কোথায় জন্মগ্রহণ করবে এটা সত্যি একটা মানে আমাদের হাতে যেহেতু থাকে না তো সেখানে জন্মস্থানের জায়গাটা সত্যি মাঝে মধ্যে খুব জরুরি হয়ে পড়ে কারণ এরকম বহু মানুষ আছে হ্যাঁ তারা হয়তো সারা জীবন মনে করে যায় যে সে তার সাংঘাতিক ট্যালেন্ট আছে কিন্তু সে জন্মালো এমন একটা জায়গা ধরো আজকে এই মুহূর্তে আফগানিস্তানে যদি কেউ জন্মায় তা সারা জীবনের মতন মনে হবে যে ইস একজন এটি মেয়ে যদি জন্মায় টিন এজার মেয়ের মনে আমি কেন আফগানিস্তানে জন্মালাম আমি তো এখানে আমার মুক্ত চিন্তায় কাজটা করতে পারছি না সুতরাং জন্মস্থানটা খুব জরুরি এবং সেখানে সত্যি আমি খুব লাকি এটা নিয়ে আমার কোনো মানে ঢাকার কোনো বিষয়ই নেই কিন্তু যে দ্বিতীয় জায়গাটা সেটা হচ্ছে যে সেইটা করে আমি যখন আমার কাজ করার একটা বেসিক সুযোগ পেলাম যদিও আমার মা বাবা কোনো দিন আমাকে বলেনি আর হাতে ধরে যে আমার ছেলেকে নিয়ে কিছু ভাববে কোনো পরিচালককে বলেনি যে একটু দেখো না ওকে এটা সত্যি বলেন এবার সেটা কেউ বিশ্বাস করবেন কি না করবেন সেটা তো মানুষের ব্যাপার আমি তাদেরকে বলতে পারি না আমি আমার জায়গাটা বলতে পারি এবার আমার হতেই পারত যে আমার অভিনয় দেখে মনে হয় না আমি অভিনয় করবো না আমি হয়তো তোমার ধরো পাইলট হব আমি হয়তো এয়ার স্পেসে গিয়ে আমি হয়তো প্লেন ওড়ানোর কাজও করতে পারতাম কিন্তু আমার সত্যি মনে হয় যে এই কাজটা আমার ছোটোবেলা থেকে ভালো লাগে দেখতে এবং সেটা করতে 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 আমাকে শেখানো হয় যে আমি বুঝতে পারি যে অভিনয় একটা সাবজেক্ট যেটা আমাদেরকে ভারতবর্ষে কখনো বলা হয় না বিদেশে আমি দেখেছি এরকম স্কুলে আমার কিছু বন্ধু আছে যারা যদি গান নিয়ে পড়তে চায় তাদেরকে দুটো সাবজেক্ট কমিয়ে দেয় স্কুল নিয়ে বলে তুমি গানে বেশি ফোকাস করো কিন্তু আমাদের এখানে সেই সিস্টেম নেই তো সেইটা বুঝে আমার মা বাবা আমাকে ক্লাস টেনের পরে প্রাইভেট এডুকেশানে শিফট করে দেয় বলে যে তুমি সাউথ পয়েন্টে পড়েছি আমি সাউথ পয়েন্ট আমাকে সাংঘাতিক সাহায্য করেছে জীবনে আই ও আর লট টু মাই স্কুল কিন্তু তারপর আমাকে বলে এই কনভেনশনাল পড়াশোনার প্রেশারে থাকার দরকার নেই কারণ অভিনয় একটা সাবজেক্ট তোমাকে সেখানে মনোনিবেশ করতে হবে সেটার জন্য সময় দরকার তুমি প্রাইভেটে এডুকেশানটা শিফট করে নাও তো আমি তাই করি এব
হয়তো ক্যাচ আউট হয়ে যাওয়ার তোমার ভয় থাকতে পারে কট আউট হয়ে যাওয়ার বাট ইউ হ্যাভ টু গো আউট স্টেপ আউট অ্যান্ড হিট এ সিক্স এবং ছয়ের চান্সটাই ছয়ের চান্সটাও আছে ক্যাচ হওয়ার চান্সটাও আছে আছে সেই রিস্কটাই জীবন এবং সেই জায়গা থেকে আমার মা বাবার এই ভাবনা চিন্তার জায়গা থেকে সত্যি আমি যেটা বলতে পারি যে আমি সেটা গেইন করেছি সব থেকে বেশি সেটা হচ্ছে ভাবনা চিন্তা মুক্ত ভাবনা চিন্তা কিভাবে করতে হয় সেইটার একটা সঠিক দিশা সেটা মা বাবা তো বটে এবং মা বাবা দরুন আমি আমার ছোটোবেলায় যে যে সমস্ত মানুষদের সাথে আলাপ হওয়ার সুযোগ হয়েছে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে যে খুব কাছ থেকে দেখেছি শঙ্খ ঘোষ থেকে খুব কাছ থেকে দেখেছি দেবেশ রায়ের মতন মানুষকে খুব কাছ থেকে দেখেছি আরও অনেক মানুষ আছে বলতে পারি অঞ্জন দত্ত আমার জীবনে একটা বিরাট ভূমিকা পালন করেন আমার অভিনয়ের পেছনে এবং ভাবনা চিন্তার পেছনে অনন্যার সাথে যখন আমি লাইফ অফ গ্যালিলিও নাটকটাতে অভিনয় করি পরে আমরা তারায় তারায় বলে একটা নাটক বাবার পরিচালনা করা সেখানে অভিনয় করি আমার প্রথম ক্যামেরার কাজ ইনফ্যাক্ট অঞ্জন দত্তের একটা টেলিফিল্মে বাইসাইকেল থিভসের একটা অ্যাডাপ্টেশন করেছিলেন নাম ছিল বাবার ক্রিসমাস সেইটা আমার তখন ছ বছর বয়ে প্রথম ক্যামেরার সামনে কাজ তো অঞ্জনদারও ভাবনা চিন্তা তার সাথে অনেকটা সময় কাটানো সেই গোটা এক্সপোজারের জগৎটা আমাকে যেটা শিখিয়েছে যে ইন্ডিভিজুয়াল কি করে হতে হয় এবার ইন্ডিভিজুয়াল কি হয়ে কি করতে হয় সেটা কেউ শেখাতে পারে না সেটা তো নিজেকেই সুতরাং সেইখানে আমার প্রথম কাজের জায়গাতে ধরো আমি সুজয় ঘোষের কাহানি আমার ঋতব্রত দুজনের প্রথম ছবি সেটা আমাকে কিন্তু আমি অডিশান দিয়ে পেয়েছি সুজয় ঘোষের একজন এডি আমাদেরকে অডিশান নিয়েছিলেন এবং মজার কথা আমি আর ঋত দুজনেই দুজনের দুটো চরিত্রেই অডিশান দিয়েছিলাম বিষ্ণু এবং পল্টু ও দুটো চরিত্রে দিয়েছিল আমিও দুটো চরিত্রে দিয়েছিলাম এবং সেইভাবে সিলেক্ট করা হয়েছিল তারপরে আমার বাবাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে ওকে কি পারিশ্রমিক দেওয়া উচিত তো বাবা বলো পারিশ্রমিক আবার কি ছবিতে প্রথম কাজ করবে এটাই যথেষ্ট কিচ্ছু লাগবে না তো প্রথম ছবি কিন্তু এই কোনো পারিশ্রমিক ছাড়াই করেছি কারণ ওই আনন্দটা জায়গা থেকে এবং তারপরে যে আমি ছবিগুলো করেছি আমি ঘটনাচক্রে বাংলা ছবি একটু পরে করেছি আমি প্রথম একটা ছবি করি চিরদিনই তুমি যে আমার টু এস ভি এফের একটা ছবি সেইটার পরে আমি চিলড্রেন অফ বর বলে একটা ছবি করি সেটা মৃত্যুঞ্জয় দেবরথ বলে একটি ভদ্রলোকের ছবি উদ্ধর্ষ ছবি বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে রাইমা দিয়ে আছে ফারুক শেখের লাস্ট ছবি ইন্দ্রনীল দা পাওয়ান মালোত্রা সেটাও তারা যখন এসেছিল আমাকে অ্যাপ্রোচ করতে তারা আমার মা বাবাকে চিনতেন না আমাকে অন্য একজন রেফার করেছিল আমার অভিনয় দেখে তারপরে আমি যে ছবিগুলো করি চরাঙ্গা অনিরের প্রডিউস করার বিকাশ রঞ্জন মিশ্রার একটা ছবি পার্চ লিনা ইয়াদবের হেলিকপ্টার ইলা বলে আমি একটা ছবি করি কাজলের সাথে তারপর আমি ভূমি বলে একটা ছবি করি সঞ্জয় দাঁতের একটা কামব্যাক ফিল্ম একদম কামার্শিয়াল ছবি এগুলো সমস্তরই কিন্তু কেউই এরা আমার মা বাবা আমার পরিবারের ব্যাপারে জানতেন না তারা আমার ব্যাপারে একটা কাজ থেকে আর একটা কাজ জানার সুযোগ পেয়েছিলেন যে আচ্ছা এই কাজটা দেখে মনে হয়েছিল এঁকে নি এবং তারপর বাংলাতেও যা যা কাজ করেছি সেইগুলো কিন্তু আমাকে একটা পরিচালক রিপিট করেছেন কখনোই কিন্তু আমার মা বাবা বলেছেন বলে নয় তাদের মনে হয়েছে যে এই রোলটা দিয়ে একে ভরসা করা যায় সেটার কিছুটা হয়তো আমি জাস্টিস করতে পেরেছি কতটা করতে পেরেছি আমি জানি না কিন্তু আমার বরাবরই মনে হয় একজন পরিচালকের ভিশনটা যদি আমি স্যাটিসফাই করতে পারি সেইটুকুনি হয়তো আমার মানে জাস্টিস করার জায়গা আর কি তো সেই পরিচালকদের ভিশন আমি স্যাটিসফাই মনে হয় তারা বলেছে করতে পেরেছি তাই করেছি সো সেই জায়গাটা আমার মনে হয় যে আজকে পরিবার আমাকে শেখালো কী করে ইন্ডিভিজুয়াল হতে হয় কিন্তু তারপর যদি আমি আমার ইন্ডিভিজুয়ালিটির প্রকাশ না করতে পারি তখন গিয়ে কিন্তু কারুর ব্যাকগ্রাউন্ড আছে যার ব্যাকগ্রাউন্ড আছে আর যার ব্যাকগ্রাউন্ড নেই দুজনেই কিন্তু একই জায়গাতে গিয়ে পড়ে কারণ তুমি যদি সত্যি তোমার কাজে প্রমাণ না করতে পারো তুমি তাহলে থাকবে না এই সোজা কথা এবং সেই প্রসেসটাতে আই থিঙ্ক আমার মা বাবা আমাকে একটা পয়েন্টের পর কী স্ক্রিপ্টে আমি অভিনয় করব কোন ছবি করব করব না তারা কোনো দিন ইন্টারফেয়ারও করেন সবটাই আমাকে সেই তারা বলেছে অধিকারটা দিয়েছে যে তুমি ঠিক করো কারণ তোমাকে তো ওই ইন্ডিভিজুয়ালটা বানিয়েছেই তারা বা তৈরি হয়েছে তো আমার লাকি হওয়ার জায়গাটা কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতে আসা নয় লাকি হওয়ার জায়গাটা সত্যি যে আমি যে পরিবেশটার মধ্যে বড় হয়েছি যে মননটার মধ্যে বড় হয়েছে সেইটা হয়তো মানে অনেকেই সুযোগ পান না সেইটার জায়গায় আমি সত্যি কৃতজ্ঞ কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করা বা আমার প্রফেশনাল পেশাদারি কাজ করার মধ্যে যে জিনিসগুলো ফ্যাক্টরগুলো কাজ করে গেছে সেটা লোকে ভাবে তোমার তো বাড়িতে অভিনয় ইনস্টিটিউশন আছে অভিনয় ইনস্টিটিউশন থাকলেই সবাই অভিনেতা সত্যি হন না তাকে নিজের মতন করে সেটা এক্সারসাইজ করতে হয় এবং সেটা প্রমাণও আছে দর্শকের কাছে ধরো নগর কীর্তন না না আমি ভালো অভিনয় খারাপ অভিনয় প্রমাণের কথা বলছি না আমি নগর কীর্তন আমি ধরো জাতীয় পুরস্কার পেলাম এবং আমি এখন অবধি ভারতবর্ষের কনিষ্ঠতম জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত অভিনেতা অভিনেতা একদম তাহলে কি সংজ্ঞা হওয়া উচিত সেটা যে তাহলে এবার
প্রিসাইসলি জাতীয় পুরস্কার পাওয়ার ঠিক পরে পরেই আমি দেড় বছরে একটা ছবিতে অভিনয় করিনি এবং সেটা নিয়ে কিন্তু আমি যে বা আমায় কেউ নিল না কেন নিল না আমার কোনো কথাও নয় সেটা কিন্তু আমার পরিবার কিন্তু সেই ভয়েডটা পূর্ণ করে দিতে পারতেন কি হয়তো পারতেন কিন্তু ওইভাবে পারা যায় না ওটা আমরা ভেবে নি যে এই তো কালকেই বললে হয়ে গেল আরো চারটে বাইরে থেকে দেখতে সম্পূর্ণ আলাদা লাগে বিষয়টা কিন্তু আসলে ব্যাপারটা হলো এই যে তোমার আসল ব্যাপারটা হলো এই এই যে বড় হয়ে ওঠা এই যে ইন্ডিভিজুয়ালিটিটা ক্রিয়েট হওয়া এবং তারপর আমার বেস্ট যেটা লাভ মনে হলো এই পুরো কথাটার মধ্যে যে তারপর যে তোমার স্ক্রিপ্টের চয়েসটা তোমারই হতে হবে এইটা তো আরও বেশি ইন্ডিভিজুয়ালিটিকে প্রমোট করা হলো না ইন্ডিভিজুয়ালিটি যাতে আরও বেশি অবশ্যই আরও বেশি পরিষ্কার হয়ে আসে সুতরাং সেইটা আমি সত্যি লাকি যে আমি আমার কারণ এবার আমি তোমাকে একটা জিনিস জিজ্ঞেস করি সেটা হলো ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডটা তো পেলে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড কনিষ্ঠতম মানে অ্যাক্টার হিসেবে পেলে এবং রেকগনিশনও ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড মানে একটা রেকগনিশনও এটা কি তোমার উপর কোনো রেসপন্সিবিলিটি ক্রিয়েট করেছিল যে এবার আমি একটা ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি মানে আমার অভিনয়টাকে আমার অভিনেতার সত্তাটাকে লোকজন লোকজন না বিশেষ করে আমাদের হাইয়েস্ট অ্যাওয়ার্ড যেটা অ্যাজ অ্যান অ্যাক্টার যে হাইয়েস্ট অ্যাওয়ার্ডটা সেটা আমি পেয়েছি এবং পেয়ে আমার এবার কি আরেকটু রেসপন্সিবল হওয়ার সময় হয়েছে এর এই এরপরের ঠিক তোমার ভেতরে কি অনুভূতিটা জানা না এটা বললে কেউ বিশ্বাস করবে না আমার কাছের বন্ধু আমার বান্ধবী সুরাঙ্গানা মা বাবা এবং আমার কয়েকজন খুব কাছের বন্ধু এরা জানে যে সত্যি যেদিন আমি ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলাম যেদিন শুটিংয়ের মধ্যে ছিলাম পাওয়ার পরেও যে পাঁচ মিনিটের একটা অনুভূতি হয় অত্যন্ত আনন্দে সেইটা হয়েছিল তার পরে মুহূর্তে আমি শর্ট দিতে চলে গেছিলাম এবং তার পরের পনেরো দিন শুধু শুটিংই করেছি কোনো সেলিব্রেশন টেলিব্রেশন সবাই চলতে ছিলাম না কারণ আমি একটা জিনিস বুঝেছিলাম যে পুরস্কারটা আমাকে কি নগর কীর্তনের অভিনয়ের জন্য দেওয়া হলো আমার মনে হয় নয় আমার মনে হয় আমাকে পুরস্কারটা যদি কেউ দিয়ে থাকেন শেখর কাপুর এবং একটা বিরাট কমিটি মিলে তারা বিচার করেছিলেন আমার অত্যন্ত প্রিয় পরিচালক শেখর কাপুর দেখাও হয়েছিল ওনার সাথে চমৎকার কতগুলো স্মৃতি আছে ওনার সাথে আমার মনে হয়েছিল যে যারা দিলেন তারা শুধু নগর কীর্তনের পারফরমেন্সের জন্য দেননি তারা দিয়েছেন কারণ তাদের কোথাও হয়তো মনে হয়েছে আমার ভেতরে একটা পোটেন্সিয়াল আছে অভিনেতা ইয়েস সো এটাকে তারা দাঁড়িয়ে দিলেন না তুমি ভারতবর্ষের দু হাজার বেস্ট অ্যাক্টার অ্যাওয়ার্ডের তোমাকে আমি যেটা তোমাকে দাঁড়িয়ে দিয়ে দিলাম তোমাকে পুরস্কারটা দিলাম কারণ তোমার ভিতরে একটা পোটেন্সিয়াল দেখেছি আমরা পুরস্কার মানে কি ভাবি পুরস্কার পাওয়া মানে স্ট্যাম্প আমি পুরস্কারকে না স্ট্যাম্প হিসেবে প্রথমে পুরস্কার ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণভাবে কোনো দিনই দেখিনি কারণ আমি যে বাড়ি থেকে বিলং করি সেখানে আমি খুবই মুক্ত কণ্ঠে বলতে পারি আমার দাদু শ্যামল সেন অনেকেই তার নাম শোনেন হি ওয়াজ আ স্টল ওয়ার্ড ইন দ্য ওয়ার্ল্ড অফ থিয়েটার উৎপল দত্তের সাথে নাটক করতেন উৎপল দত্তের গ্রুপে এবং দাদু খুবই কম বয়সে মারা যান পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে প্যারালিসিসে এবং কিডনি ফেলিয়ারে শ্যামল সেনকে এখনও যারা মনে রেখেছেন তারা জানেন ভদ্রলোক প্রডিজি ছিলেন এবং সেই ভদ্রলোক জীবনের কণামাত্র অ্যাচিভমেন্ট না পেয়ে মারা গেছেন কিন্তু আমি আমার বাবার কাছ থেকে শুনেছি আমার দাদুর ভেতর কোনো তিক্ততা ছিল না এবং আমি মনে করি এখনও যে আমার বাবা এবং আমার মা দুজনেই যেরকম অভিনেতা তাদের প্রাপ্য তারা পায়নি এটা আমার বলতে এখানে কোনো অসুবিধে নেই আমার মনে হয় দে ডিজার্ভ আ লট মোর কিন্তু আমি তাদেরকে যখন তাদের সব থেকে জীবনে ডিপ্রেশনের সময়ও দেখেছি যে তারা তিক্ত হয়ে যায়নি তারা কিন্তু কোনো স্ট্যাম্প কোনো পুরস্কার কোনো তকমা কোনো লেবেল এসে আমাকে ভ্যালিডেট করলে তবে আমি ভ্যালিডেটেড হব এই বিশ্বাসে তারা বিশ্বাসী ছিলেন না সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন প্রায় ওনার ষাট বছর ক্রস করে যাওয়ার পরে বোধ হয় পদক্ষেপের জন্য পেয়েছিলেন হ্যাঁ তো সৌমিত্র দাদু যখন এই পুরস্কারটা পেয়ে বা অঞ্জন দত্তর কথা বললাম অঞ্জন দত্তকে অভিনেতা হিসেবে আমরা কতটা রেকগনাইজ করতে পেরেছি আমাদের ইন্ডাস্ট্রি তাকে কোন পুরস্কার দেওয়া হয়েছে তাই বলে কি অঞ্জন দত্তর অভিনয়ের ক্ষমতা কমে গেছে বা সেই লেভেলটা সে পায়নি বলেই কি আমাকে মানতে হবে যে সে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা নয় আজ নগর কীর্তনের ঋত্বিক চক্রবর্তীরও কিন্তু ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডটা পাওয়া উচিত ছিল বা শব্দতেও পেতে পারত ঋত্বিক দা কিন্তু পেল না বলে কি ঋত্বিক দা নগর কীর্তনের অভিনয়টা করলো না শুধু একটা পুরস্কারকেও আমার মনে হয় নিশ্চয়ই সিরিয়াসলি নাও কিন্তু সেটা একটা সীমা রেখা রেখে নাও সেই পুরস্কারটা আলটিমেটলি কিন্তু কিছু ডিফাইন করে না আলটিমেটলি যেটা ডিফাইন করে তুমি কি করছো সেটা এবং সেইটাই আমার মনে হচ্ছিল ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডটাকে আমার আটমোস্ট রেসপেক্ট দিয়ে আমি বলছি যে এটা একটা সত্যি ফেনমেনাল ঘটনাই বলা যায় কেন সত্যি আমি 
কেউ ভাবে না যে জীবনে উনিশ বছর বয়সে সে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পাবে আমি কোনো দিনই ভাবিনি আমাকে রাজকুমার রাও যখন ফোন করে বলেছিল কংগ্রাচুলেশন কারণ রাজকুমার রায় দুটো ছবি ছিল সেই বছর ওমেরতা আর নিউটন আর রাজকুমার রাও আমার একটা দুর্দান্ত মানে অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রিয় অভিনেতা এবং পার্চ দেখে রাজকুমার রায়ের সাথে আলাপ হয়েছিল এবং হি রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েটেড মাই পারফরমেন্স এবং ওটাকে আমি ওই আর কি ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডের মতন করে ইয়ার কি ধরি যে ওই কমেন্টটা বা নাসির উদ্দিন শাহর সাথে আমাদের মানে একটা খুবই ভালো নিবিড় সংযোগ আছে তো উনি নগর কীর্তন দেখে যা যা বলেছিলেন সেটা আমি কখনো সাক্ষাৎকারে বলিনি আমাকে জানতে চেয়েছিলেন উনি কি বললেন আমি এটা আমি বলতে পারবো না কারণ সেগুলো এতটাই ব্যক্তিগত এটাকে আমি পাবলিসাইজ করতে চাই না কিন্তু উনি যে কথাগুলো বলেছিলেন আমার মনে হয়েছিল এগুলোকে যদি আমি বাঁধিয়ে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডের পাশে রাখতে পারি সেইটাই একটা হয়তো পুরস্কার বা নাসির জি আমাদের নতুন নাটক হ্যামলেট ইনগরেট করে গেছেন প্রথম শো এবং সেটা নিয়ে আড়াই হাজার শব্দের রিভিউও লিখেছেন তো আমার কাছে এগুলো পুরস্কার তো সেই জায়গা থেকে সত্যি ইচ্ছা ফেনোমেনাল থিং যাই নেভার থট যে আমি রাজকুমার রাও যে বছর আছে সে বছর আমি ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পাবো কিন্তু আমার মনে হয়েছিল সেটা নগর কীর্তনের জন্য নয় সেটা একটা পোটেন্সিয়াল দেখে বলা যে দেখো তোমার ভেতর একটা কিন্তু সম্ভাবনা আছে এটাকে তুমি ওয়েস্ট করবে কি করবে না সেটা তোমার দায়িত্ব কিন্তু এই পুরস্কারটা দিয়ে আমরা তোমাকে সেটা বোঝালাম তো সেইটাই আমার মনে হয়েছিল সুতরাং চাপ আমার মনে হয়নি কারণ আমার মনে হয়েছিল এটা পাওয়ার কারণটাই হচ্ছে যাতে আমি আরও বেটার কাজ করতে পারি সুতরাং আমি তো লোকের কে কাছে আমার পারফরমেন্সের আমি কিরম অভিনয় করতে পারি সেটা তো সবে তৈরি করা শুরু করলাম তো ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডে সেটাকে স্ট্যাম্প দিয়ে দিল না সেটাকে একটা ডিরেকশান দিল যে আচ্ছা আরও তুমি কোন কতটা ভালো কাজ করতে মানে আমি যেটা করছি সেটা যে কোনো মানুষ যখন একটা কাজ করে সেটা যদি কোথাও একটা রেকগনিশন পায় আমার মনে হয় সেটা ইস জাস্ট একটা তুমি যেটা বললে আমি এক্স্যাক্টলি বিশ্বাস করি যে তাহলে একটা দায়িত্ব হয় ওকে আচ্ছা আমার কাজ লোকের ভালো লাগছে তো তার মানে এবার আমার দায়িত্বটা আরো বাড়লো এবার এই দায়িত্বটা তুমি জিজ্ঞেস করছিলে এটা কি চাপের নয় কারণ এই দায়িত্বটা তো আমি নিতে চেয়েছি এই দায়িত্বটাই তো নিতে চেয়েছি এটাই তো তোমার যে একটা পারফরমেন্স করার পর আমার মনে হবে যে এটাকে পুরো ভুলে জিরোতে গিয়ে আমি আর একটা পারফরমেন্স কি করে করতে পারি তো ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড হয় তো মনে হতে পারে আক্ষরিক অর্থে লোকের বাবারে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড এবার তুমি কি করবে ওখানে একটা ছোট্ট আপত্তি আছে যে লোকে এইটা ভুলে যায় যে লোকে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড উইনিং পারফরমেন্সের সংজ্ঞাটা একটু গুলিয়ে ফেলে আমার মনে হয় সেটা সব অভিনয় ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড উইনিং পারফরমেন্সে যদি কোনো সংজ্ঞা হয় সেটার জন্য ওরকম চরিত্রও পেতে হয় তো আমাকে এরকম কয়েকজন মাঝে মধ্যে এখন বলেন শুনেছি বলতেই পারেন ক্রিটিসিজম আমার খুবই ভালো লাগে যে তোমার না ওই অভিনয়টা নগর কীর্তনের মতন হলো না তো আমি তখন বলতে ইচ্ছা করে উত্তরে সব চরিত্র তো নগর কীর্তনের মতন চরিত্র নয় সুতরাং অভিনেতা ভীষণ একজন অসহায় ব্যক্তি তাকে যে মেটিরিয়ালটা দেওয়া হবে সেই মেটিরিয়ালটাকে ছাপিয়ে গিয়ে সে মানে ধরো আমাকে একটা মেটিরিয়াল দেওয়া হলো যেখানে আমার বসে থাকা কাজ কিন্তু আমি অভিনয় করতে পারি মানে আমি বসে না থেকে দেখালাম আমি দুবার ডিগবাজিও খেতে পারি ওপরে দুপা তুলে ঝুলতে পারি সেটা তো চরিত্রটা চায়নি তো আমি সেটা কেন করব এবার চরিত্রটা যদি সেই লেভেল অফ স্কিল সেট চায় আমি সেটা করব তো নগর কীর্তনে লোকে দেখে মনে হয়েছে যে কারণ একটা জেন্ডার পরিবর্তন আছে যে ঋদ্ধি পুরুষ হিস না হয় নারী হিসেবে অভিনয় করেছে সব চরিত্র তো সেই স্প্যানটা অফার করে না আমরা কিছু সময় তো এবং বিশেষ করে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে তো অনেক কাজ করতে হয় যেখানে আমাদেরকে রোজগার করতে হয় সব সময় তো নগর কীর্তনের মতন ছবি আসেও না এবার আসলো না মানে তো আমাকে তো মানে মানে সংসারের প্রতি একটা কন্ট্রিবিউশন আছে তো সেইখানে কিছু ছবি করতে হয় যে ছবির চরিত্রগুলো সেরকম নয় এবং সেইটা দেখে যদি এবার কেউ বিচার করে ওটা ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড উইনিং পারফরমেন্স কেন হলো না তাহলে যেটা ভাবনা আমার কিছু করার নেই এবার খারাপ অভিনয় বলতেই পারো কিন্তু ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড উইনিং অভিনয়ের কোনো সংজ্ঞাটা আমি বিশ্বাস করি কারণ তেমনি যদি অভিনয়টা ভালো হয়নি কারণ আমার মনে একটা সেই অর্থে নগর কীর্তনের মতন ছবি না হয় যদি একটা কতি সে অন্য রকমের ছবিও করি যেখানে হয়তো সেই স্কোপটা নেই আমি বিশ্বাস করি অভিনেতা হিসেবে আমার দায়িত্ব সেই অভিনয় সেই ছবিটাতেও নগর কীর্তনে যে মনোযোগ দিয়ে আমি অভিনয় করেছি সেই ছবিটাতে আমি সেই একই মনোযোগ দিয়ে অভিনয় করবো কারণ সেটাই আমার কাজ এবং সেই সম্মান বোধটা আমার সেই কাজটার প্রতি আছে কিন্তু সেই কাজটা দেখে তুমি বলতে পারো ঋদ্ধি হয়নি খুব খারাপ করেছো কিন্তু তুমি যদি আমাকে বলো ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড উইনিং হলো না এই সংজ্ঞাটা আমি জানি না এই এটার মানে কিন্তু এটা আমি ফেস করেছি এই এককটার কোনো মানে হয় না হ্যাঁ কিন্তু আমি এটা ফেস করেছি ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড উইনিং পারফরমেন্স সো আই হ্যাভ হার্ড গুড পারফরমেন্স আই হ্যাভ হার্ড ব্যাড পারফরমেন্স বাট আই ডোন্ট নো হোয়াট ইজ ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড উইনিং পারফরমেন্স ইমোশন এবং এমপ্যাথি এই যে যেটা নিয়ে আমাদের কাজ যেটা নিয়ে আমাদের কাজ আমাদের কাজটাই এটা নিয়ে মানে আমি
লেখাটার প্রতি আমার ওই চরিত্রগুলোর সঙ্গে যতক্ষণ আমার ইম্প্যাথি হচ্ছে চোখ স্থাপন চোখ স্থাপন হচ্ছে আর এটা না বলে বোঝানো যাবে না মানে এটা আমি যদি বলি যে কি করে হয় এটা কেউ বলে বোঝাতে পারে না অভিনেতার পক্ষেও তাই একটা চরিত্র তার এম্প্যাথির সঙ্গে তোমার এম্প্যাথিটা সেম লেভেলে নিয়ে আসতে যে একটা লোক এই পয়েন্টে না ঠিক এই রিয়াকশানটাই করবে তুমি যেটা বললে সুর তাল ইত্যাদি ইত্যাদি এই সমস্ত তো তোমার সাবকনসিয়াসলি কাজ করো তুমি তো ভেবে ভেবে বলছো না এই সময় আমি এটা বলবো তোমার অটোমেটিক্যালি ওটা আসছে ওভারঅল এই সমাজ থেকে এই ইমোশন আর এম্প্যাথিটা কমে যাচ্ছে বলে তোমার মনে হয় একদম এবং সেটা সিস্টেম্যাটিক্যালিভাবে করা হচ্ছে কারণ এটা খুব ছোট্ট উত্তর সোশ্যাল মিডিয়া বিকজ আজকে যেটা করা হচ্ছে খুব সিস্টেম্যাটিক্যালি যে আমাদের নিরাপত্তাহীনতায় ভোগানো হচ্ছে আজকে ঠিক ধরো যেরকম সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার যে হিটলার এসে বলল যে জার্মানদেরকে দেখো তোমা তোমরা নিরাপত্তাহীন কারণ জুরা এসে তোমাদের কিন্তু অধিকার কেড়ে নেবে তোমাদেরকে তোমাদের অধিকার ছিনিয়ে নিতে হবে এবং আমাদের দেশে এই আইডিওলজিটা এখন প্রকটভাবে প্রমোট প্রমোট করা হচ্ছে তো সেটা আমি রাজনৈতিক স্তরে বলছি যে সারাক্ষণ তোমাকে নিরাপত্তাহীনতায় বসা হচ্ছে দেখো একটা জুজু দেখিয়ে রাখা হয়েছে দেশাত্মবোধের দেশপ্রেমের এবং যে তুমি কিন্তু নিরাপত্তাহীন তোমাকে কিন্তু এই মুহূর্তে তোমার নিরাপত্তায় একটা আক্রমণ হতে পারে এবং সেটাকে সিস্টেম্যাটিক্যালি একটা রাজনৈতিক দল যেভাবে প্রমোট করছে বরাবরই করেছে যে কোনো ফ্যাসিস্ট গভর্নমেন্ট সারা পৃথিবীতে করেছে এখনও হচ্ছে সেটা বিভিন্ন জায়গাতে ভারতবর্ষেও হচ্ছে যে এই যে তুমি তোমাকে আমি তোমাকে বারবার বলছি যে দেখো তোমার পাশের বাড়ির লোকটা না কিন্তু এসে তোমার তোমার বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়বে এবার তুমি কিন্তু পাশের বাড়ির লোকটাকে চেনো না সে সত্যি তোমার বাড়ির দিকে লোভ দিচ্ছে কি না সে তোমার বাড়ির ভিতরে ঢুকতে চাইছে কিনা তুমি কোনোদিন প্রশ্নও করনি তাকে কিন্তু আমি তোমাকে এসে কিন্তু বলে দিচ্ছি তোমার কিন্তু আমি কালকে কানা ঘুষে শুনলাম যে তোমার কিন্তু বাড়িটা নিয়ে নেওয়ার প্ল্যান করছে ওরা এবার তুমি আমার কথা শুনে বিশ্বাস করে তোমার প্রতিবেশীকে না চেনার আগেই তার বাড়িতে ওরা ঢিল মারছো এবার এটারই আরও অন্য একটা স্তরে চলছে সোশ্যাল মিডিয়াতে যে সারাক্ষণই সোশ্যাল মিডিয়া ডিজাইনই করা হয়েছে সেভাবে এটা এখন নতুন কিছু না এখন সবাই জানে জানা সত্ত্বেও আমরা করছি তুমি নেটফ্লিক্সে দেখে নাও গ্রেট হ্যাক বা সোশ্যাল ডিলেমা যে কি করে আমি আমার মানে সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইল তোমার সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইলটা দেখে ইনসিকিউরিটিতে ভুগছে কারণ সোশ্যাল মিডিয়া গ্রহণযোগ্যতা সুন্দর অসুন্দর বিখ্যাত কে বিখ্যাত নয় এই সব কিছু সংজ্ঞা তৈরি করে দিয়েছে যে সংজ্ঞাগুলো আমরা একে অপরকে কোনো দিন জিজ্ঞেস করিনি চিনতেও চাইনি আগে যখন পাড়ার বন্ধুরা আড্ডা মারত একসাথে বসে একটা জায়গায় একত্রিত হয়ে সে এখন একটা আমার ফেসবুক পোস্টে কে কি কমেন্ট করেছে দেখে আমি তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে কিন্তু ডিরাইভ করে নেব যে উমা একে এই কথাটা কি করে লিখলো নি আমার ভেতরে তার প্রতি সন্দেহ তৈরি হলো যে ও কি এখন এই ধরনের লোকের সাথে মিশ সেটা তো আমাকে বলেনি বা আমি আমার আসলে আমি যেটা নই হয়তো আমি এটা ডিপ্রেশনে সাফার করছি সেই ডিপ্রেশনে সাফার করার একটা অনুষঙ্গ হচ্ছে যে একটা সংজ্ঞা হচ্ছে যে আমি সেটার প্রতিফলনটা ওভার সোশ্যাল মিডিয়া করার মধ্যে দিয়ে মানে ব্যক্ত হচ্ছে তো আমার মনে হলো যে আমি দেখছি যে ও বাবা ও এত সোশ্যাল মিডিয়া করছে হ্যাঁ টিপিক্যাল হয়ে যায় ওর সাথে কথা বলা বন্ধ করে দেবো আমি কি জিজ্ঞেস করে দিতে সে কী পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে বা তার আমাকে দরকার কি না তার আমার দরকার কি না সুতরাং আমার আমরা প্রচণ্ডভাবে ইনসিকিওর হয়ে পড়ছি নিজেদেরকে নিয়ে কারণ আমাদের চারপাশে আমাদেরকে ইনসিকিওর করা হচ্ছে এবং কারণ কতগুলো আনরিজনেবল সংজ্ঞা তৈরি করে আমাদেরকে ইনসিকিওর করা হচ্ছে এবং সেগুলোতে আমরা বিশ্বাস করে নিচ্ছি এবং সেটা আমাদের মূর্খামি আমাদের দোষ কারণ আমি কি প্রজেক্ট করছি সেটা না সত্যি আমার হাতে তো তুমি যদি আমাকে মিসআন্ডারস্ট্যান্ড করো তার অনেকটা দায়ভার কিন্তু আমারও আমি কি কখনো তোমাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি আমি শুধু অপেক্ষা করে থেকেছি যে তুমি এসে আমাকে বুঝবে ঠিক আমি কি চেষ্টা করেছি নিজেকে বোঝানো তারপর তুমি যদি না বোঝো আমি তর্ক করতে পারি বা না আমরাও না চেষ্টা করি না আজকাল নিজেদের কথাটা মুক্ত কণ্ঠে গিয়ে বলা যে দেখো আমি এরকম আমার ভালো থাকা এটা আমার খারাপ থাকা এটা আমি এরকম আমি চেষ্টাই করি না বোঝাতে আমার ইনফ্যাক্ট আমি অদ্ভুত লোকের কোর্ট নিয়ে বলি রোদ্দুর রয়ের খুব সুন্দর কথা বলেছিল যে তোমাকে না কোনো আর্ট করতে হবে না শিল্প করতে হবে না তুমি নিজেকে আর একটা লোককে চেনাতে পারো ক্যান ইউ ডু দিস মাচ তোমাকে লেখা শিল্প মাধ্যমে বলতে হয় তুমি নিজেকে একটা লোককে চেনাতে পারো আমারও মনে হলো এই লাইনটা শুনে সত্যি খুব ইম্পর্টেন্ট লাইন সুতরাং তোমাকে আর্ট টার্ট করার আগে তুমি নিজেকে কতটা চেনাতে পারো আগে দেখো এবার সেই চেনানো থেকে না আমরা সারাক্ষণ ভয় পেয়ে যাচ্ছি কারণ আমরা ইনসিকিউরিটিতে সাফার করছি কারণ কতগুলো কর্পোরেট মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি আমাদেরকে ইনসিকিউর করে রোজগার করছে একদম আমাদের এই ইনস
সুতরাং সেই জন্যই আমাদের এম্পাথি কমে যাচ্ছে একদম এবং এই যে তুমি আরেকটা কথা আমার মনে হলো যে ধরো আমি কাউকে চেনাচ্ছি না নিজেকে যদি আমি নিজে ইনসিকিওর হয়ে নিজের একটা গুণ ডিক্রিয়েট করে নিই তাহলে অটোমেটিক্যালি আমার একটা ডিসকানেক্ট তৈরি হতে কারেক্ট এই ডিসকানেক্টটা তৈরি হলে আমি তো নিজের প্রতি এম্পাথি নেই আমার অ্যাকচুয়ালি তাহলে আমি বাইরের লোকের প্রতি এম্পাথিটা ক্রিয়েট করবো কি করে এবং সেই এম্পাথিটারও একটা ভুল সেলফ লাভ আর সেলফ পিটির মধ্যে না একটা পার্থক্য আছে এখন যেটা হয়ে গেছে যে এম্পাথি আমি যদি নিজের প্রতি হই সেটা সেলফ লাভের বদলে সেলফ পিটি হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ সুতরাং সেই এম্পাথিটা নিজের প্রতি জেনারেট করতে গেলেও আমি যেটা আমাদের পুরো আলোচনার মধ্যে হয়তো একটা কমন সূত্র আছে সেটা হচ্ছে যে তোমার বিশ্ব জগতের সাথে তোমার চেতনাটা কি সেটা আইডেন্টিফাই না করলে কোনো এম্পাথি যোগ মানে হতে পারে না হতে পারে না এই যে তুমি প্রথমেই একটা কথা বলেছিলে যে কথাটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই পুরো পডকাস্টের মধ্যে সেটা হলো যতক্ষণ আমরা চূড়ান্ত চূড়ান্ত হোপলেসনেসে না পৌঁছবো আমি অপটিমিজম বুঝতে পারবো অপটিমিজম বুঝতে পারবো না এবং এম্প্যাথি তো আরোই আরোই বুঝতে পারবো না মানে এম্প্যাথি তো সবচেয়ে বড় কারণ হলো ওটা যে তুমি আসলে তোমাকে নিঃস্ব করে দাও প্রথমে সমস্ত কিছু খারাপ বলে তুমি বুঝে নাও যে এই পৃথিবীতে তোমার এক্সিস্টেন্সটা এক্সিস্টেন্সটা কি এবং এই যে কেউ যদি এক্সিস্টেন্সটা বোঝে তাহলে তার খারাপ লাগা তার ভালো লাগা তার এম্প্যাথি তার ইমোশন সমস্তটার মধ্যে একটা ডেপ সেই যখন নিজের ক্ষুদ্রতাটা বুঝতে পারবে যে ওই তোমার কার্ল সেগানের একটা বিখ্যাত ছবি ছিল বিজ্ঞানী যে দ্য পেল ব্লু ডট বলে যে বিরাট মহাশূন্যতা থাকে টাইনি ডট ওখানে পৃথিবী সেখানে মানুষ যুদ্ধ করেছে বোমা ফেলেছে একে অপরকে কাটাকাটি করেছে বুঝতে চায়নি তো তুমি ওই টুকুনি ক্ষুদ্রতার মধ্যে গেলে হয়তো হয় তো আমি বলছি এটা আমার মনে হয় না বুঝতে পারবে কেউ এটা নিয়ে ব্ল্যাক মিরের একটা দুর্ধর্ষ এপিসোড আছে সিজন সিক্সে বিয়ন্ড দ্য সি যে মানুষ স্পেসেও কী করে মারামারি করে হিলেরিয়াস দারুণ সেখানে কিন্তু যদি চারটে লোকও বুঝতে পারো যে ওইটুকুনি ডটের মধ্যে তুমি আছো তো সেইখানে তোমার এম্প্যাথি ছাড়া তো আর অপশান নেই ভাই একদম আর তোমার তো এম্প্যাথিটিক হতেই হবে ওইটুকুনি তোমার এক্সিস্টেন্স তোমার আসলে তোমার মধ্যে যেটা আছে শুধু অনুভূতি শুধু অনুভব করার ক্ষমতা চারিদিকের পৃথিবীটা তুমি যে বুঝতে পারছ তুমি ক্ষুদ্র এই অনুভব করার ক্ষমতাটাই আছে এবং আমার কাছে এই অধিকারটা নেই আমি তোমার এক্সিস্টেন্সটা কেড়ে নিতে পারি কারেক্ট এইটাই হচ্ছে সব থেকে মৃত্যু চেতনা তোমার বয়সে জেনারেলি তুমি যেই তুমি অ্যাকচুয়ালি যেরকম ভাবনা ভাবো আমার মনে হয় মৃত্যু চেতনা মানুষের আমার নিজের পার্সোনালি মনে হয় মৃত্যু চেতনা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর এ লাইফ একদমই তাই তার কারণ হলো আমি যদি না জানি যে মৃত্যু আসলে কীরকম বা এই মৃত্যুটা কেন আছে মানে আমি কেন এই যে তুমি বললে আমি জানি না যে আমার এক্সিস্টেন্সটা কতদিন অব্দি আছে এই পৃথিবীতে এই ডটটা ঠিক কতদিন আমার যে একদম ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র ডটটা সেটা কতদিন আছে আমি জানি না হুট করে মুছে গেল এইটা কোনো সময় তোমাকে ভাবায় এটাই ভাবায় বলে তো এতগুলো কথা বললাম মানে এই ভাবনাটা কিভাবে তোমাকে দেখো এটা এসছিল মানে ঘটেছিল কিভাবে বলছো এটা ঘটার একটা খুব মানে একদম ব্যক্তিগত জায়গা থেকে আমার দাদু দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায় যার কথা বলছিলাম দাদু যখন দু হাজার মারা যায় তখন আমি প্রথমবার কেওড়াতলা মহাশ্মশানে যাই এবং দাদুর সমস্ত কাজ করা যা করা সমস্ত স্ট্রেচার বই নিয়ে যাওয়া থেকে চুল্লিতে ঢোকাও ঢুকিয়ে দেওয়া অবধি এবং একদম নিচে তোমার যে ঘর থেকে তুমি অস্থি বা নাভি নিতে যাবে সেই ঘরটা কীরকম সেটা আমি খুব মানে খুবই মানে কত আমার তখন আঠেরো উনিশ আঠেরো আঠেরো বছর উনিশ বছর বয়স না আঠেরো বছর বয়স তো সেই সময় দেখেছিলাম এবং পৃথিবীতে মৃত্যু চেতনা তুমি বলেছ আমার বয়সে ঘটে না আমি প্রিভিলেজ বলে আমার বয়সে ঘটে না সারা পৃথিবীতে এরকম বহু টিনেজার শিশু আছে যারা যুদ্ধে এবং সিভিল ওয়ারের জন্য তাদের বাড়ির পরিবারকে নিহত হতে দেখে এই মুহূর্তেই ইউক্রেনে এবং রাশিয়াতে দু জায়গাতেই কত বাবা যে বাড়ি ফিরছে না এবং কত শিশুকে যে ইউক্রেনে কোলাটারাল ড্যামেজ হিসেবে মারা গেছে কারুর ছোট ভাই হয়তো মারা গেছে তো তার দিদি বা বোন তার মৃত্যু চেতনাটা অকারণেই মানে খুব বেশি ছোট বয়সে সে জানতে পেরে গেছে তো আমি প্রিভিলেজ বলে আমি আমার মৃত্যু চেতনা বা আমরা প্রিভিলেজ বলে একটা জেনারেশন আমরা প্রিভিলেজের জায়গা থেকে বড় হই বলে মৃত্যু চেতনা পরে আসে কিন্তু আমাদের বয়সি হয়তো দেখবে এরকম অনেক ছেলে মেয়ে আছে যারা মৃত্যু চেতনা তাদের মধ্যে অনেক বেশি অনেক অ্যাডাল্টদের থেকে অ্যাকচুয়ালি তাই আমার আমার তো তাই মনে হয় সেগুলো আমরা খবর রাখি না খবর রাখতে চাই না বলে তাই কিন্তু মৃত্যু চেতনা অনেক কম বয়সী অনেক মানুষের পৃথিবীতে চলে এসছে আমি তো সেখানে একদম ক্ষুদ্র একটা অংশ আর আমার ঘটে আঠেরো বছর বয়সে আমার দাদুকে যখন প্রথম দেখি চুল্লিতে একজন মানুষ ঢুকে যাচ্ছে তখন একটা অনুভূতি হয় যে এই তো ঢুকে গেল ঢুকে গেল ঢুকে গেল মানে ইনি কি বেঁচে আছে বেঁচে আছে মানে এই যে মানে কি হচ্ছে এটা এবং 
একটা ঠান্ডা দেহ কীরম ভাবে ওই ঠান্ডা অনুভূতিটা এটা হয়তো একটু মর্বিড বলবে লোকে কিন্তু আমার মনে হয় একটা মর্বিডিটি না এটা জীবন ওই ঠান্ডা একটা শরীর অনুভব করার অনুভূতিটা একদম আলাদা এবং তুমি যখন প্রকৃতভাবে মৃত্যুর গর্ভ গর্ভ গৃহ গর্ভ গৃহতে ঢুকবে শ্মশানের নিচে লিটারালি ছাই হয়ে যাওয়া একটা ঘর এবং তুমি দেখবে অত বড় মানুষটার এইটুকুনি একটা অস্তিত্ব তখন যদি সেটা কাউকে হিট না করে তাহলে সেটা তাহলে তাকে নিয়ে সমস্যা আছে বস মানে আমি বলছি তোমাকে সিম্পল কথা রিদ্দি এই যে আমরা এত কথা বললাম অ্যাবাউট চেতনা এত কথা বললাম অ্যাবাউট এম্প্যাথি এভরিথিং ইস কানেক্টেড টু দিস এইটা যদি হিট না করে তাহলে তাহলে এক্সিস্টেন্সেরই মানে নেই আমার ডেথ ইজ আ নেগেটিভ থিং যাই যার জন্য লোকে কিন্তু নিজেদেরকে ভাবে আমরা ইনভিনসিবল আমি কালকে বাঁচবো আমি সারা জীবন বাঁচবো তাই জন্য আমি তোমাকে না হোপের জায়গাটা ওই জন্য শুরুতে বললাম তুমি যদি এটাকে ফেস না করো যে অ্যাকচুয়ালি জীবনটা প্রচন্ড এটা মর্বিড বিষয় তাহলে তুমি অপটিমিজমে যাবে কি করে আমি তোমাকে বলি আমার জীবনের মৃত্যু চেতনার গল্প বলি একটা ছোট্ট গল্প সেটা হলো আমার এক মামা আমার চোখের সামনে প্রথম মৃত্যু আমার জীবনে আমার তখন আমি তখন ক্লাস সেভেনে পড়ি ক্লাস সেভেনে পড়তে পড়তে হঠাৎ আমি দেখলাম আমার মামা আমার বাড়িতেই ছিল আমার বাড়িতেই তার চিকিৎসা হলো হঠাৎ ক্যান্সার ধরা পড়লো এবং তিনি দুম করে মারা গেল আমি ওই বডিটা দেখার যখন ওই বডিটা আমি দেখতে পাই প্রথমবারের জন্য আমার একটা না অদ্ভুত জানি না কি হলো আমার মনে হলো এই লোকটা এই কালকে কথা বলছিল হাত নাড়ছিল পা নাড়ছিল হঠাৎ করে একটা বডি হয়ে গেছে হঠাৎ করে জাস্ট একটা মোমেন্ট ছিল যে মোমেন্টেই ঘটনাটা ঘটেছে দ্যাট চার পাট পার্টিকুলার টাক এরকম আমার মনে হলো যে এই বডিটাতে কেউ একটা সুইচ অফ করে দিয়েছে বা ও নিজেই ও নিজেই ওই বডিটাতে আর আমার মানে ওই বডিটার আর নিতে পারেনি পুরো বিষয়টা এবং ইয়ে হয়ে গেছে এই এই পয়েন্টটা আমাকে এতটা হিট করেছিল এতটা হিট করেছিল প্রথমবারের জন্য আমি প্রথমবার মৃত্যুকে বুঝে লাইফকে সেলিব্রেট করতে শিখেছি তো তার মানে আমরা ওইখানেই আবার ফিরে আসছি যেই যেই পুরো এইটার মধ্যে যে লাইন অফ এই পডকাস্টটায় একটা লাইন আমরা পে পেয়ে যাচ্ছি বারবার কানেক্ট করতে গিয়ে যে আমরা যতক্ষণ না ওই মর্বিডিটিটাকে বুঝবো ওই মর্বিড বিষয়টাকে বুঝবো ততক্ষণ আমরা সেলিব্রেট করতে পারবো না পারবো না কিন্তু এটার ভেতরে আমি আরও কম আসাবে দিই একটাই কারণে কারণ মৃত্যু দেখা এমন একটা জিনিস সেটা কিন্তু ধরে নাও নব্বই শতাংশ মানুষ দেখেছে তাহলে এবার আমাকে উত্তর দাও যে তাহলে তো পৃথিবীটা একটা ম্যাজিক হয়ে যাওয়া উচিত সবাই মৃত্যু দেখেছে কাছ থেকে সবাই এটা অনুভব করেছে যে একটা ঠান্ডা সব দেহ সুইচ অফ তাহলে মৃত্যু সবাই দেখার পর তাহলে আমাদের এই আলোচনাটার জায়গাই নেই কারণ সবাই এগুলো বুঝে গেছে তাহলে কিন্তু সেইটাই মজার বিষয় কেন কারণ আমার মনে হয় যে মৃত্যু খুব কাছ থেকে দেখলেও তার পর মুহূর্তে যে রিয়াকশানটা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনেক সময় ঘটে যায় সেটা হচ্ছে যে আমি এই জায়গায় পৌঁছবো না আমি যেন এটা না হয়ে যায় এই ভাবনাটা আমাদেরকে আবার কতগুলো ফলস বিলিফ সিস্টেমের দিকে ঠেলে দেয় কারণ আমরা নিজেকে কখনো ওই স্ট্রেচারটাতে অ্যাকচুয়ালি কনভিন্স করে উঠতে পারি না ওটা দেখার পর এই রিয়াকশানটাও কিন্তু ইমিডিয়েটলি হয় যে আমি আমি ওই স্ট্রেচারে হয়তো কোনো দিন যাবো না বা গেলেও আমি সারা জীবন সেটা থেকে এস্কেপ করতে থাকি তাই জন্যই কিন্তু এই চেতনাগুলো আলটিমেটলি আমি যাই না কতটা কাজে দেয় ঠিক কারণ আমরা তার পর মুহূর্তেই চেতনাটা থেকে খুব সচেতনভাবে ডিসএনগেজ করে ফেলি নিজেদেরকে এবং আমরা বারবার নিজেদেরকে একটু বোকা বানাতে থাকি একদমই তোমার আমরা অনেকটা অনেক কিছু নিয়েই কথা বললাম এবার আমি আরেকটা জিনিস নিয়ে কথা বলতে চাই যেহেতু আমরা চেতনা এবং অনেক বড় একটা ঠিক মানে আইডিয়া নিয়ে কথা বললাম এবার তোমার তো একটা গল্প বলার সত্তাও আছে মানে অভিনেতার বাইরে তুমি তো একটা তোমার একটা অ্যানিমেটেড শর্ট ফিল্ম আমি দেখেছি দুর্দান্ত লেগেছিল থ্যাংক ইউ তুমি তো তোমার এক তোমার একটা অ্যাডভেঞ্চার্স বলে একটা জিন মানে একটা সংস্থা তৈরি করেছিলে করেছো যেখান থেকে বিভিন্ন রকম কাজ তোমরা করছো এবং রিসেন্টলি তোমার আরেকটা কিছু একটা কোল্ড ফায়ার বলে একটা কাজ আসতে চলেছে এইটা মানে এইটাকে পরবর্তীতে আমরা কিভাবে দেবো বা তুমি কিভাবে দেখছো এই যে মানে ডিরেকশান এই বিষয়টাকে তুমি প্রথম কথা হলো ডিরেক্ট করতে ইচ্ছা হলো কেন এটা প্রথম প্রশ্ন দ্বিতীয় কথা হলো এটাকে তুমি ভবিষ্যতে কিভাবে দেখছো কি করবে ভবিষ্যতে কিছুভাবেই দেখছি না আচ্ছা কারণ ফিল্ম ইজ এন এক্সপেন্সিভ মিডিয়াম সুতরাং এবং বিশেষ করে আমাদের রাজ্যে এবং আমাদের দেশে 
এবং এই মুহূর্তে আমাদের দেশে আমরা যেখানে বিলং করি সেখানে ওটিটি রেগুলেশনও চলে এসছে তো আমি সত্যি জানি না সিনেমা আর ইম্পর্টেন্ট আর্ট ফর্ম হিসেবে আদৌ থাকবে কি না কারণ আমার সত্যি মনে হয় যে আমরা যদি কোনো অডিয়েন্স সার্ভে করে দেখি যে আমরা বারবার বুঝি না কেন সিনেমা দেখছে না লোকে কি হলো কেন হলো সেটা সিনেমা বানানোর অক্ষমতা সাবজেক্টগত বিষয় হ্যাঁ না তেনা এই সমস্ত আলোচনার থেকেও আর একটা খুব জরুরি বিষয় সিনেমা কি সত্যি প্রাইমারি আর বিনোদন মাধ্যম আমার মনে হয় নয় উই হ্যাভ সারপ্রাইস দ্যাট সিনেমা ইজ নট দ্য প্রাইমারি এন্টারটেনমেন্ট ফর্ম এনিম আরও অনেক বিনোদনের উপায় ডিজিটাল জগতে চলে এসছে তো সিনেমা কুড়ি বছর পরে যখন আমাদের বয়স আরও বেড়ে যাবে বা আমরা আরও পুরো দমে যখন কাজ শুরু করবো তখন আদৌ সিনেমা এক্সিস্ট করবে কি নাই ডাউট নাও থাকতে পারে হয়তো এবং সেটা তো একটা বড় স্কেলে বললাম এবং আমরা এখন যে দেশে থাকি সেই দেশে সেন্সার বোর্ড থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ওটিটি এলো কিন্তু সেটা একই হয়ে গেল এখন ওটিটি সমস্ত চ্যানেলদেরকে নির্দেশ করে বলা হয়েছে তুমি তোমার মতন গল্প বলতে পারবে না তুমি তোমার সমাজের কথা বলতে পারবে না কারণ করলেই লিগাল নোটিস চলে আসবে তোমাকে কি বলতে দেবো না বলো সেটা আমাদের ভারতীয় গভর্নমেন্ট ঠিক করে দেয় এখন স্টেট ঠিক করে দেয় এবং বিশেষ করে আমাদের ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট এই মুহূর্তে ঠিক করে দেয় যে তুমি কি বানাবে তুমি কি বানাবে না তার মধ্যে থেকে হয়তো বানানো যায় বানানো যায় না তা না অবশ্যই কাজ হচ্ছে সেইখানে আমি জানি না ভবিষ্যতে কি হবে আমার নির্দেশনা করা একটা ছোট অ্যানিমেটেড ছবি আমরা লকডাউনে বানিয়েছিলাম এবং কোল্ড ফায়ার বলে নবারুণ ভট্টাচার্যের একটা ছোট গল্প ওনার ছোট গল্প সংকলন থেকে সেটাকে আমি ডিরেক্ট করি দু হাজার এবং সেইটার সূত্রেই আমার ঋতব্রত সুরাঙ্গনা রাজর্ষি একত্রিত হয়ে উজানের কথাও বলবো উজানও এখন এটা নতুন মেম্বার উজান চ্যাটার্জি নট উজান গাঙ্গুলি উজান চ্যাটার্জি ও খুব ভালো অভিনয় করছে তো উজান সবাই মিলে আমাদের একটা কমন একটা প্ল্যাটফর্মে আমাদের মনে আমাদের কিছু বলার আছে যে বলাটা সব সময় আমরা অভিনয়ের মাধ্যমে হয়তো বলতে পারবো না কারণ যেটা তোমাকে বললাম যে অভিনয়ের একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ হচ্ছে তুমি যে চরিত্রটা করছো যে গল্পটাতে তুমি কাজ করছো সেটা সব সময় তোমার বক্তব্যের সাথে নাই নাও মিলতে পারে তো আমাদের বলার জায়গাটার জায়গা থেকে মনে হলো যে নিজেদের যে বলার কথাগুলো সেইটা আমরা সিনেমা বা থিয়েটারের মাধ্যমে বলবো তো সেখানে ফর্মের জায়গা থেকে আমরা আর কিছু পারি না থিয়েটার আর সিনেমাটা দেখেছি এটা শিখেছি এটাই পারি কি না বলতে পারবো না এটা নিয়ে চর্চা করি শিখছি এবং সেই শেখাটা চলবেই অনন্তকাল এবং এটা করতেই ভালো লাগে এটা করতে হবে আমি হয়তো গানও লিখতে পারি কিন্তু গান লিখতে পারি না বা আমি হয়তো এটা থেকে একটা কম্পোজ করতে পারতাম গান আমি হয়তো সেটা পারি না করতে তাই জন্যই সিনেমা এবং থিয়েটারটা বেছে নেওয়া সেটা হয়তো আমাদের সবারই একত্রিতভাবে মনে হয় অ্যাডভেঞ্চার্স ফর্ম করি কোল্ড ফায়ার সেটা প্রথম কাজ আশা করি শিগগিরই দেখতে পাবো দুটো মিউজিক ভিডিও আমরা ডিরেক্ট করি তার মধ্যে একটা বহু মানুষই দেখেছিলেন দু হাজার একুশে আমরা একটা নো ভোট টু বিজেপি ক্যাম্পেনে অনির্বাণদার লেখা একটা গান আমি আর ঋতব্রত ডিরেক্ট করেছিলাম নিজেদের মতে নিজেদের গান সেটা ওই একই ভাবনা চিন্তা থেকে একটা প্ল্যাটফর্ম কাজ থেকে এসে এবং আমার এই মুহূর্তে মনে হয় যে আমার কিছু বক্তব্য আছে যেগুলো হয়তো লেখাতে আমি সব সময় বলতে পারবো না কারণ লেখাও একটা ফর্ম ফর্ম ফর্মটা আলাদা কিছু বক্তব্য আমি লেখার মাধ্যমে বলার চেষ্টা করি কিছু ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে সেটা আমি থিয়েটার বা সত্যি সিনেমার ভাষায় আমি বলতে চাই সেটার জন্য আমি শিখছি সময় নিচ্ছি কারণ সিনেমার ভাষায় বলতে গেলেও তো সময় লাগে কারণ এই মুহূর্তে একটা জিনিস খুবই জরুরি জানা যে সিনেমার ফর্ম নিয়ে যত রকমের এক্সপেরিমেন্ট হয়ে গেছে ইউ আর নট ডুইং এনিথিং নিউ একদম কিছুই নতুন হচ্ছে না সুতরাং করা মুশকিল যা বলার সবাই বলে দিয়েছেন তো সেই জায়গা থেকে সত্যি ফর্মকে আমি কিভাবে দেখছি এবং আমার গল্পটাকে আমি কিভাবে বলছি সেটা খুঁজে বার করতে আমার মনে হয় খুবই সময় লাগবে তো সেইখানে আমার কিছু বক্তব্য আছে বলা সেটা আমি চেষ্টা করব আমার নির্দেশনার মাধ্যমে বলার কখনো থিয়েটারে কখনো সিনেমাতে এবং অডভেঞ্চার্সের ক্ষেত্রে আমার যেটা মনে হয় শুধু আমি নই আমরা যদি আস্তে আস্তে ইন্টারেস্টিং কিছু পরিচালকদের সাথে কোলাবরেট করে একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে পারি যেখানে ইন্টারেস্টিং কিছু কাজ যদি সেই তা আমরা একত্রিতভাবে সেই কাজটাকে প্রেজেন্ট করতে পারি সেটাই হয়তো ফিউচার লক্ষ্য শুধু আমার একার একক নির্দেশনার কাজ না আমার থেকে অনেক বেশি ট্যালেন্টেড লোকজন আছে তাদেরকে যদি কোনো হয় রোপিন করে তাদের সাথে কাজ করতে পারি বেশ চলো এবার আরেকটা জিনিস তোমার থেকে জান জানতে চাই সেটা হলো তোমাদের জেনারেশন বা তোমার বয়সে তুমি যেভাবে ভাবছো বা যেরকম যেই আলোচনা আমাদের হলো সেখান থেকে আমি দেখি এখন সাহসের অভাব দেখা যায় চারিদিকে একটু মানে সাহসের অভাব বলতে আমি বলছি যে একটা একটা জিনিস ঘটছে সে জিনিসটা ঠিক হচ্ছে না বলে আমার মনে হচ্ছে কিন্তু আমি গিয়ে বলছি না এটা ঠিক হচ্ছে না যেটা নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম যে কেউ কিছু বলছে না পার পেয়ে যাচ্ছে সবাই সবাই পার পেয়ে যাচ্ছে মানে আমি
সাহস নেই কেন চারিদিকে স্পর্ধা নেই কেন বিকজ আমার মনে হয় স্পর্ধাটাই জানকুল নাও সব কিছু সমস্ত যুগেরই তো এক একটা ট্রেন্ড হয় এখন এটা স্পর্ধাটা আর সেলিব্রেটেড হয় না হয়তো তুমি এখানে বসে বলছো আমি বলছি কিন্তু আপামত জনসাধারণের কাছে আজকে কিন্তু স্পর্ধাটা সেলিব্রেশনের বিষয় নয় বা এটা দেখে আমি পিঠ চাপড়ে বলবো না যে দেখো এ কিন্তু ব্যাকা পথে না গিয়ে সোজা পথে হেঁটেছে রাদার এখন এসে বলা হবে তুই ব্যাকা পথটা নিলি না কেন কেন সোজা পথে গেলি ওইভাবেই তো তুই সেলিব্রেটেড হবি এখন তো এইটা খুব বড় একটা প্রশ্ন কিন্তু আমার মনে হয় আমাদের সোশিও কালচারাল সোশিও ইকোনমিক সোশিও পলিটিক্যাল সমাজ ব্যবস্থা এটা যদি সাহস একটা যদি প্রোডাক্ট হয় তাহলে তারা দেখিয়ে দিয়েছে এই প্রোডাক্টের কোনো সেল নেই সুতরাং আজকে এটার কোনো ভ্যালু নেই সুতরাং যে জিনিসগুলোর ভ্যালু আছে মার্কেটে সেইগুলো এখন দেখা যাচ্ছে বেশি চড়া দামে পাওয়া যাচ্ছে আর কি সুতরাং সেই জন্য আমার মনে হয় সাহসটাকে আমরা দেখিয়ে দিয়েছি ইট ইজ আনকুল যে তুমি সাহসটা আনকুল হবার একটা জায়গা মানে ইন্টারেস্টিং বই পড়লাম এর মধ্যে হাউ ফিয়ার ওয়ার্কস বলে ফ্র্যাঙ্ক ফুরহেদি বলে একজনের লেখা যে ভয় কি করে ভয়ের ইতিহাস কি কিভাবে ভয়ে ঢুকেছে সারা পৃথিবীতে কত রকমের ভয় হয় এবং সেই ভয় আমাদের সামাজিকভাবে সামাজিক ব্যবহার কিভাবে অপারেট করে সেখানে খুব ইন্টারেস্টিংভাবে লিখেছে যে আমাদের আর এখন যেটা বললাম না ওইটারও একটা খুব বড় কারণ হচ্ছে আমাদের কোনো দর্শনের সাথে সংযোগ নেই বৃহত্তর পৃথিবীর সাথে বৃহৎ চেতনার সাথে যোগাযোগ নেই এবং সেই জন্যই যেটা ঘটে গেছে যে যে আজকে যে আমি উঠে দাঁড়িয়ে না বলব এবং সেইটার জন্য যে আমাকে পিঠে একটা চাপ রেখে বলবে এই তো তুই তো না বললি এইটা এইটাই হচ্ছে ফিয়ার অফ মানে দিস ইজ কালচার অফ ফিয়ার্স যুগ এইটা আমরা যে সমাজটাতে যেটা একটা কালচার অফ ফিয়ারের সমাজ যেখানে ভয় পাওয়াটা গৌরবের বেশি সাহসের থেকে যেখানে কোভিড হলে ভয় আমি আমার মানুষ মানে কোভিড কিন্তু আমার মনে হয় ধরো দু হাজার সালে আমার মা বাবা যখন বড় হচ্ছেন আমাদের মা বাবাদের টিনেজ বা মানে টিনেজ বেশি বা অ্যাডাল্টহুডের যে ফেসটা তখন যদি ধরে নি পৃথিবীর একটা অন্যতম জরুরি ঘটনা ছিল গ্লোবালাইজেশান যে তোমার বিশ্ব মার্কেট খুলে গেল এবং টু বা নাইনটিজ এন্ড বা টু এখন আমাদের কারেন্ট পৃথিবীর একটা অন্যতম মানচিত্রটাকে তৈরি করার একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বছর তারপরে ডিরেক্টলি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বছর কিন্তু দু হাজার কুড়ি কারণ পোস্ট প্যান্ডেমিকের জগৎ যেটা শিখিয়ে দিল যে তুমি কিন্তু তোমার পাশের মানুষটা তোমাকে ছুলে তোমাকে এক্ষুনি হাতে স্যানিটাইজার দিতে হবে বা তোমার প্রিয়জন মারা গেলে তুমি কিন্তু তার সৎকারে যেতে পারবে না সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং তো সোশ্যাল ডিস্টেন্সিংটা কিন্তু ভাইরাস চলে যাওয়ার পরে আমাদের ভেতরে বিভিন্ন রকমভাবে বেড়ে গেছে সুতরাং থেকে গেছে এবং বাড়বেও যেখান থেকে বলা হবে যে সারাক্ষণ ওই তোমাকে বললাম যে মানুষকে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগানো হচ্ছে তো ওই এখন আমি ওইটাতেই কমফর্টেবল আমি আমার ভয়েতে কমফর্টেবল ফিল করি ওখানে সুন্দর একটা সংজ্ঞা একটা জিনিস লিখেছিল ভদ্রলোক যে একটা সময় আমেরিকায় বাচ্চা ছেলে মেয়েদেরকে মা বাবা একটা জার্নাল হঠাৎ বললো যে তুমি রোদ্দুরে বাচ্চাদেরকে খেলতে দিও না কারণ রোদ্দুরের তোমার আলট্রাভায়োলেট রে স্কিনের জন্য ক্ষতিকারক ব্যাস মা বাবারা বাচ্চাদেরকে রোদ্দুরে খেলা বন্ধ করে দিলেন তার ঠিক দু বছর পরে এটা জার্নাল বললো যে না রোদ দূরে খেলতে নিয়ে যান কারণ তাতে থেকে ভিটামিন বাড়ে ভিটামিন ডি বাড়ে তারপর তারা আবার নিয়ে গেল সুতরাং বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা এখন ভয়ের কাছে সাবমিটেড হতে চাইছি আমরা নিজেরা কেউ নিজেদের গল্পের নায়ক হতে চাইছি না আমরা চাইছি একজন আসবে বরাবরই যেটা হয় যে আমাকে শাসন করবে আমাকে দমিয়ে রাখবে এবং আমাকে সিকিওর ফিল করাবে কারণ আমি নিজে নিজেকে সেই সিকিউরিটিটা দিতে পারছি না কারণ আমার চেতনা নেই আমার নিজের সম্বন্ধে কোনো ধারণা নেই সেই জন্য সাহসের অভাব সেই জন্য সাহসের একটা সংজ্ঞা তৈরি করে যেটা আমাকে বেচা হচ্ছে যে হ্যাঁ একজন এসে দেশের হাল ধরলেন উনি আমাদেরকে সাহস জোগালেন ততক্ষণ না যতক্ষণ না জোগাচ্ছেন আমি সাহস জোগাবো না সুতরাং দ্যাট ইজ এ থিং সো এটাকে সিস্টেম্যাটিকলি দেখানো হয় যে ফিয়ারি এই মানে মানে সাহস হচ্ছে আনকুল একটা বিষয় এটা ট্রেন্ডই নয় ওই জন্যই নীরব মোদী চুরি করে কিন্তু পালিয়ে যেতে পারে এবং সে তারপর পোস্ট করে দেখাতে পারে দেখো আমি পালিয়ে গিয়ে আবার একটা এক মানে কোটি কোটি টাকার বাড়ি কিনে আছি বা বিজয় মাল্য বিজয় বিজয় মালিয়া পালিয়ে গিয়ে বলতে পারে আমি এখনো দারুণ আছি নির্বি আছি তোমাদের টাকা মেরে এই দেখো আমি আরও চারটে বাড়ি কিনেছি এবং সেটা পোস্ট করছি তো মাই পয়েন্ট ইজ দিস যে এটাকে প্রমোট করা হয়েছে যে পালিয়ে যাওয়ায় তুমি আসলে হিরো হয়ে যাবে আরেকটা জিনিস আমার মনে হয় ভয় ভয় নিয়ে আমি একটা ছোট আমার একটা স্ক্রিপ্টও লিখেছিলাম ভয় নিয়ে ভয়ের 
একটা দিন আমার হঠাৎ মনে হয়েছিল যে ভয় ভয় ব্যাপারটা কি মানে বেসিক আইডিয়া হিসেবে ভয় কি ভয় হলো একটা কাল্পনিক সিচুয়েশন যেটা তোমার সঙ্গে ঘটতেও পারে নাও ঘটতে নাও ঘটতে পারে মানে কালকে আমার অফিসের বস আমাকে প্রচণ্ড খিস্তি করবে নাও করতে পারে আমি একটা কাজ করেছি সেই কাজটা ভুল করেছি ভুল করেছে এবং ভুল করার জন্য আমি একটা সিচুয়েশন আগে থেকে ভাবছি এবং সেই সিচুয়েশনটা আমাকে আমার মধ্যে একটা ফিয়ার তৈরি করছে একটা টেনশান তৈরি করছে আসলে যদি ভয় এই পুরোটাই সমস্তটাই আমাদের কাল্পনিক কিছু সিচুয়েশনস কিন্তু একটা ঘটনা যেটা ঘটবেই বলে আমরা জানি আমাদের জন্মেছি বলে সেটা হলো মৃত্যু একদমই তাহলে ভয় যদি পেতে হয় মৃত্যুকেই পেতে হবে সত্যি তো ওটাই আর তো কোনো সত্যি নেই এইটাই মানে এই কারণেই আমার মনে হয় এই যে ভয় তুমি যেটা বলছো সেটার সঙ্গে এটা কানেক্টেড বলেই আমি এই কথাটা বললাম যে একটা মানুষ ভয় পেতে পেতে এমন একটা জায়গায় চলে গেছে যে এখন সাহসটা তার কাছে মানে অ্যাফোর্ড করতে পারবে না অ্যাফোর্ড করতে পারবে না সাহস সে চাইলেও আমি আমি আমার আমার চোখের সামনে দেখা বেশ কিছু মানুষকে আমি দেখেছি যারা এক প্রি প্যান্ডেমিক পোস্ট প্যান্ডেমিক আমি নিজের চোখে দেখেছি একটা মানুষ কি করে বদলে গেল করে ভীতু হয়ে গেল আগে মানে মানে মৃত্যু ভয় তার মানে আসল ভয় তো মানে প্রত্যেকটা মানুষই তো মৃত্যু ভয়টার জন্যই জন্যই সে বাঁচছে হ্যাঁ এবং কিন্তু সে মৃত্যু ভয়টাও আর ভয় থাকবে না সে যদি বুঝে যায় যে সত্যি মৃত্যুটা ছাড়া যার অপশান নেই ওই নাথিংনেস তাহলে সে সেটাতে ভয় না পেয়ে এই মুহূর্তটা বেশি বাজবে এবং ভয়টাকে সে তাকে যদি সাহসটা বেছে নিতে হয় তাহলে আত্মচেতনার প্রয়োজন ওই সেই আমরা ওইখানেই আছি কারণ দ্যাটস দ্য আলটিমেট ট্রুথ ট্রুথ তো সেই কারণে আমরা ওখানেই আছি আমার মনে হয় আমরা একটা দীর্ঘ আলোচনা করলাম অ্যাবাউট মেনি থিংস মানে সমস্ত সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানু মানে স্তরের প্রতি আমাদের পার্সপেকটিভ তোমার পার্সপেকটিভ পেলাম বিভিন্ন রকমভাবে চেতনাকে আমরা বিভিন্ন দিক দিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম এবং জীবন মৃত্যু কিভাবে আমরা বাঁচি অভিনয় শিল্প কিভাবে কানেক্টেড কিভাবে কানেক্টেড সম্পূর্ণটা কানেক্ট করে আমরা একটা আলটিমেট জায়গায় যদি আলটিমেট জায়গায় পৌঁছানো যায় না কোনোদিনই তো আমরা তবু একটা জায়গায় পৌঁছলাম যে চেতনা বা এই মহাবিশ্বে আমাদের এক্সিস্টেন্স এই পুরো বিষয়টা ঠিক কি আমরা একটুখানি আলোচনা করার চেষ্টা করলাম এতটুকু সময়ে তার মানে ওই ছোট বিন্দুর চেয়েও আরো নিচে যদি কিছু থাকে সেই অব্দিও পৌঁছতে পারলাম না কিন্তু স্টিল আমরা একটা আড্ডা মারলাম দারুণ সো সুতরাং আমরা এই আড্ডাটা এখানেই শেষ করছি ভবিষ্যতের ঋতির সঙ্গে হয়তো আরও অন্যান্য বিষয় নিয়েও আড্ডা মারতে পারি আমরা ফর নাও টাটা অ্যান্ড সি উইন অ্যান আদার এপিসোড আর যদি আপনাদের এই ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে প্লিজ লাইক শেয়ার আর সাবস্ক্রাইবটা করে দিতে হবে এটা আমি আর বারবার বলতেও পারছি না মানে প্রত্যেকবার এই কথাটা বলতেও কেমন লাগে বাট প্লিজ এটা করে দেবেন তাতে আমাদের পডকাস্টটা বিভিন্ন লোকের কাছে পৌঁছবে তাতে আমাদের পডকাস্টে আরও অন্যান্য দারুণ দারুণ গেস্ট আমরা নিয়ে আসতে পারবো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং সি ওয়ান নেক্সট এপিসোড